കാലയളവിലും ഇത്രയും പേർക്ക് ഒരുമിച്ച് ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നദ്ധയിൽ വരുവാനും സൂം മീറ്റിംഗ് ഒക്കെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാം അറിയാം സൂം മീറ്റിംഗ് ഇഷ്ടംപോലെ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും ശരിക്കും ഈ തമ്മിൽ കാണുകയും സോഷ്യൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ഒക്കെ സൂക്ഷിച്ചോ എന്നാലും ഒന്ന് മുഖത്തോട് മുഖം ഒന്ന് നോക്കുകയും ഒന്ന് പുഞ്ചിരിക്കുകയും അതുപോലെ പ്രിയ സഹോദരൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തപ്പോൾ പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട് ഇത് നമുക്കൊരു രൂപാന്തരത്തിന് കാരണമാകണം അല്ലാതെ വേറെ പ്രത്യേകിച്ച് കാര്യങ്ങൾ കുറേ മീറ്റിംഗ് നന്നായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നതല്ല ഒരു ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻ വേണം അതാണ് വാസ്തവത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത ക്രിസ്ത്യൻ മിനിസ്ട്രിയുടെ തന്നെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ട്രാൻസ്ഫോംസ് പീപ്പിൾ ജനങ്ങളെ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തുന്നതാണ് രൂപാന്തരപ്പെടുത്തണം എപ്പോഴും നമുക്ക് രൂപാന്തരം ആവശ്യമുണ്ട് പണ്ടത്തെ ഒരു ദൈവദാസൻ ഇങ്ങനെ പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ പറയുമായിരുന്നു നമുക്ക് ആവശ്യം റീപെയിൻ്റ് അല്ല റിപ്പെൻ്റ് ആണെന്ന് പലപ്പോഴും റീപെയിൻ്റ് ആണ് നടക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പഴയതൊന്നും മാറിയിട്ടൊന്നുമില്ല അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു പെയിൻ്റ് അടിച്ച് വിടുന്ന പ്രസംഗങ്ങളല്ല നമുക്ക് ആവശ്യം ശരിക്കും ഒരു റിപ്പൻ്റൻസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു രൂപാന്തരീകരണം ഉണ്ടാക്കുന്ന രൂപാന്തരം ആവശ്യമില്ലാത്ത പ്രസംഗങ്ങൾ കേൾക്കാൻ വളരെ സുഖമാണ് നമുക്ക് ഞാൻ പാറമേൽ അടിസ്ഥാനം വിടുന്നവൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പുസ്തകം പണ്ട് എഴുതിയതാ ഞാൻ ഒന്ന് കുറച്ച് പുസ്തകമൊക്കെ വെറുതെ ഇവിടെ കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ട് ആർക്കെങ്കിലും വേണമെങ്കിൽ എടുത്തുകൊണ്ട് പോകാം ആരും കാശൊന്നും തരണ്ട അവിടെ ഒരു ബാഗിനകത്തിരിപ്പുണ്ട് വെറുതെ ഇങ്ങനെ വന്നപ്പോൾ അവിടെ വീട്ടിലിരുന്നത് കുറച്ച് എടുത്തുകൊണ്ട് വന്നെന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ പുസ്തകം വിൽക്കാൻ വന്നതൊന്നും അല്ല കേട്ടോ ഞാൻ അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് ഇഫ് സംബഡി നീഡ്സ് യു ക്യാൻ ജസ്റ്റ് ടേക്ക് ഇറ്റ് അപ്പോൾ ആ പുസ്തകത്തിനകത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട് രൂപാന്തരം വേണ്ടാത്ത പ്രസംഗങ്ങൾ കേൾക്കാനും രൂപാന്തരമില്ലാത്ത രീതിയിൽ വായിക്കാനും ഒക്കെ നമുക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ് അപ്പോൾ അതിനൊരു ഉദാഹരണമായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഈ വ്യാഖ്യാനങ്ങളാണെങ്കിൽ പോലും അപ്പോൾ എനിക്ക് എനിക്കറിയാവുന്ന ഒരു പാസ്റ്റർ അറിയാവുന്ന പാസ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അറിയാവുന്ന ഒരു പാസ്റ്റർ അദ്ദേഹം ഒരു ചെർച്ചിൽ പാസ്റ്റർ ആയിരുന്ന സമയത്ത് ഒരു അമ്മച്ചി ഈ പാസ്റ്ററുടെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു പാസ്റ്ററെ ഞാനൊരു ദർശനം കണ്ടു അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്നാന്ന് പറയണം എൻ്റെ പാസ്റ്റർ പറഞ്ഞ അമ്മച്ചി ഉമ്മ ഇപ്പം നെബുക്കുദിനെ ചില പറഞ്ഞതുപോലെ പറയാതെ എന്തോ ആ കണ്ട ദർശനം എന്നുള്ളതൊന്ന് പറ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു അത് പാസ്റ്ററെ ഞാൻ നമ്മുടെ സഭയിൽ ഒരു കുഞ്ഞിനെ കണ്ടു അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്ന് പറയണം അങ്ങനെ പാസ്റ്റർ പറഞ്ഞു അത് വളരെ സിമ്പിളാണല്ലോ അമ്മച്ചി വേദോസ്തു തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ തിരിഞ്ഞ് ശിശുക്കളെ പോലെ ആയി വരുന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ദൈവരാജ്യം കാണുകയില്ല എന്നാണ് അതുകൊണ്ട് അമ്മച്ചി അമ്മച്ചിയുടെ ഈ ദുശാട്ടിയവും ഈ കുഞ്ഞായ്മയും കുശുമ്പും ഒക്കെ മാറ്റി ഒരു ശിശുവിനെ പോലെ കർത്താവിനെ സ്വീകരിക്കണമെന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം അമ്മച്ചിക്ക് അങ്ങ് ദേഷ്യം വന്നു പാസ്റ്ററെ അതല്ല അതല്ല അതിൻ്റെ അർത്ഥം പിന്നെ എന്താ അർത്ഥമെന്ന് അമ്മച്ചി തന്നെ പറ അത് ദൈവം നമുക്ക് സഭയിൽ അനേക പുതിയ ആത്മാക്കളെ തരാൻ പോകുകയാണ് പാസ്റ്ററെ അപ്പോൾ പുതിയ ആത്മാക്കളെ തരാൻ പോകുന്നതിന് എന്ന് കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും സന്തോഷമാണ് നമുക്കെല്ലാം സന്തോഷമല്ലേ സഭക്കാർക്ക് സന്തോഷം പാസ്റ്റർക്ക് സന്തോഷം കാര്യം പുതിയ ആത്മാക്കളെ കിട്ടുന്നതല്ലേ അമ്മച്ചിക്കും സന്തോഷം അമ്മച്ചിയുടെ സന്തോഷം പുതിയ ആത്മാക്കളെ കിട്ടുന്നതിനേക്കാൾ ഉപരി അമ്മച്ചിയുടെ കുശുമ്പും കുഞ്ഞായ്മയും ഒന്നും കളയണ്ടല്ലോ എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ രൂപാന്തരം വേണ്ടാത്ത വ്യാഖ്യാനങ്ങളൊക്കെ എല്ലാവർക്കും ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ് പക്ഷേ നമ്മുടെ പ്രായോഗിക ജീവിതത്തിൽ നമ്മളോട് മാറാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്ന സന്ദേശം അതാണ് ദൈവവചനത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത പലപ്പോഴും അല്ലാത്ത മെസ്സേജസ് കേൾക്കാൻ നമുക്കും ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ് ഇപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ആളുകൾ എന്നെ ബൈബിൾ ക്ലാസ്സിനൊക്കെ വിളിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ചോദിക്കും എന്ത് സബ്ജക്റ്റാണ് പഠിപ്പിക്കേണ്ടത് അത് ബ്രദറെ എന്നാൽ പിന്നെ ഒരു കാര്യം ചെയ്യുക കർത്താവിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ വരവിന് ശേഷമുള്ള അനന്തര സംഭവങ്ങൾ അതിനെക്കുറിച്ച് ആയിക്കോട്ടെ അതെന്താണെന്നറിയാമോ മറ്റൊന്നുമല്ല അത് കർത്താവിൻ്റെ വരവിന് ശേഷമുള്ള കാര്യങ്ങളല്ലേ എനിക്കിപ്പോൾ ഒന്നും പ്രത്യേകിച്ച് ചെയ്യാനൊന്നും ഇല്ലല്ലോ ഇല്ലേ അന്ന് അർമകത്വൻ്റെ യുദ്ധത്തിൽ എനിക്ക് പണ്ട് ഇത് തലയ്ക്ക് പ്രാന്ത് വിളിച്ച് പ്രാന്ത് വിളിച്ച് ഞാൻ പറയുന്നത് നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റീസിലൊക്കെ ഞാൻ ഈ അർമകത്വൻ യുദ്ധത്തെക്കുറിച്ചൊക്കെ ഒത്തിരി സ്റ്റഡീസാണ് അതിനുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ അന്ത്യകാലത്തെക്കുറിച്ചല്ല അന്ത്യകാലത്തിന് ശേഷമുള്ള കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് അപ്പോൾ അർമകത്വൻ യുദ്ധത്തിൽ ഈ കുതിരപ്
അതല്ല നമുക്ക് ആവശ്യം വലിയ രൂപാന്തരം നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം കേൾക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പറയുന്നതല്ല ദൈവദാസൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ പറഞ്ഞു സാജു പ്രസംഗിക്കുന്ന അല്ല വിഷയം ഇത് നമ്മൾ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് കേൾക്കുന്ന വചനമായിരിക്കണം മൂന്ന് പ്രസംഗകർ വന്ന് പ്രസംഗിച്ച ഒരു കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് ഞാനിങ്ങനെ പറയാറുണ്ട് ആദ്യം വന്ന പ്രസംഗകൻ മൈക്കും കൊണ്ട് എല്ലായിടത്തും ഓടി നടന്ന് ഭയങ്കര ബഹളമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി പ്രസംഗിച്ചപ്പോൾ ഭയങ്കര കരിസ്മാവുള്ള ഒരു പ്രീച്ചറാണ് എല്ലാവരും പറഞ്ഞു ഓ വാട്ട് എ വണ്ടർഫുൾ പ്രീച്ചർ വാട്ട് എ വണ്ടർഫുൾ പ്രീച്ചർ അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ആൾ വന്ന് പ്രസംഗിച്ചപ്പോൾ അയാൾ ഓടിയൊന്നും നടന്നില്ല പക്ഷേ അദ്ദേഹം ബൈബിളൊക്കെ തുറന്ന് വെച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഓരോ ഒരു വാക്യം വായിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഈ വാക്യം നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ കാണുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് പക്ഷേ ഇംഗ്ലീഷിൽ അങ്ങനെയല്ല ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഗ്രീക്ക് നോക്കി ഗ്രീക്ക് ഭാഷയിൽ ഇത് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം വേറെ ഒന്നാണ് പിന്നെ ഞാനതിൻ്റെ അരാമയ്ക്ക് പഠിച്ചു നോക്കി അപ്പം ഗ്രീക്കും അരാമയ്ക്കും കാൽഡിയനും എല്ലാം ഇദ്ദേഹം അങ്ങ് വിളമ്പി വിളമ്പി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആളുകൾ പറഞ്ഞു ഓ വാട്ട് എ വണ്ടർഫുൾ പ്രീച്ചിങ് വാട്ട് എ വണ്ടർഫുൾ പ്രീച്ചിങ് ആദ്യത്തെ ആൾ വണ്ടർഫുൾ പ്രീച്ചർ രണ്ടാമത്തെ ആൾ വണ്ടർഫുൾ പ്രീച്ചിങ് അപ്പം പ്രീച്ചറായി പ്രീച്ചിങ് ആയി മൂന്നാമതൊരാൾ വന്ന് പ്രസംഗിച്ചു അദ്ദേഹവും വേദോസം തുറന്ന് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു പക്ഷേ തീർന്നപ്പോൾ ആളുകൾ പറയാൻ തുടങ്ങി ഓ വാട്ട് എ വണ്ടർഫുൾ ജീസസ് വാട്ട് എ വണ്ടർഫുൾ ജീസസ് വാട്ട് എ വണ്ടർഫുൾ ജീസസ് അപ്പോൾ പ്രസംഗങ്ങളിൽ മുഴിച്ചു നിൽക്കേണ്ടത് ഒരാളുടെ പ്രസംഗിക്കുന്ന ആളുടെ മാഹാത്മ്യമല്ല വി ആർ നോട്ട് പ്രീച്ചിങ് ദ പ്രീച്ചർ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ടൈം സംഭവിക്കുന്നത് പ്രീച്ചറാണ് പ്രീച്ചറെ കുറിച്ചാണ് പ്രസംഗിക്കുന്നത് മുഴുവൻ സോ ദറ്റ് ഈസ് ദ ബിഗസ്റ്റ് പ്രോബ്ലം ഇന്ന് പലപ്പോഴും ഉള്ള ഒരു വലിയ പ്രശ്നം അതാണ് പ്രീച്ചർ പ്രീച്ചറെ കുറിച്ച് അങ്ങ് പ്രസംഗിക്കും അടുത്തത് അയാളുടെ ജ്ഞാനമെല്ലാം നമുക്ക് വിളമ്പിത്തരാനുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് പക്ഷെ വാസ്തവത്തിന് ആവശ്യമായിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ പ്രസംഗിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ യേശു ഉള്ളിൽ നിറയണം നമ്മൾ കേട്ടല്ലോ മറ്റുള്ളവരുടെ മുമ്പിൽ നമ്മൾ ചെന്ന് നിൽക്കുമ്പോൾ യേശുവിനെ പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നവരായിരിക്കണം നമ്മൾ യേശുവിനെ പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നവർ ചിലരുടെ അടുത്തൊക്കെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളങ്ങ് ചാർജാകും നാച്ചുറൽ ചിലരുടെ അടുത്തൊക്കെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഉള്ള ചാർജ് കൂടെ പോകും ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഒരിക്കലേ ഞാൻ ഈ പണ്ട് കാലത്ത് ഞാനും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട് ചുമ്മാ വെറുതെ പ്രസംഗിച്ചുകൊണ്ട് നടന്നൊരു കാര്യമില്ല അല്ല ആ വല്ലതും പറയുന്നതല്ല കാര്യം വല്ലതും ചെയ്യണം എന്നിങ്ങനെ പറയുമായിരുന്നു ഇപ്പം നമ്മളും സാധാരണ പറയുന്നൊരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ ഒരിക്കൽ കർത്താവ് എന്നോട് പറഞ്ഞു ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ വലിയൊരു കാര്യമുണ്ട് അപ്പോൾ എനിക്കത് വലിയൊരു അത്ഭുതമായിരുന്നു ഈ ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ വലിയ കാര്യം തന്നെ അപ്പോൾ കർത്താവ് എന്നെ പഠിപ്പിച്ചൊരു കാര്യമുണ്ട് ഇൻഫ്ലുവൻസ് അതാണ് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ വലിയ കാര്യം നമ്മൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഒരു ഇൻഫ്ലുവൻസ് ആകണം മറ്റുള്ളവർ ഇൻഫ്ലുവൻസ്ഡ് ആകണം നമ്മുടെ ജീവിതം കൊണ്ട് നമ്മുടെ വാക്കുകൾ കൊണ്ട് നമ്മുടെ ഓരോ ഇടപെടലുകൾ കൊണ്ട് ഇൻഫ്ലുവൻസ്ഡ് ആകണം ഞാൻ രണ്ടായിരത്തിൽ ജമ്മു കാശ്മീരിൽ അവിടെ ഒരു ചർച്ചിൽ നമ്മളുടെ ക്യാപ്റ്റൻ സാമുവേലിൻ്റെ ചർച്ചിലാണ് അന്ന് ഞാൻ അവിടെ പ്രസംഗിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു ദിവസം വൈകുന്നേരം അവിടെ ചെന്നു അപ്പോൾ ക്യാപ്റ്റൻ സാമുവേൽ അവിടെ ഇല്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വൈഫ് ആ വീ ആ ചർച്ച് അതിനപ്പുറത്ത് അവരുടെ വീടുണ്ട് അവിടെ വേറെ പാസ്ട്രാണ് ശുശ്രൂഷിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം എന്നെ കൊണ്ട് ക്യാപ്റ്റൻ സാമുവേലിൻ്റെ വീട്ടിൽ പോയി ഞാൻ ക്യാപ്റ്റൻ സാമുവിനെ ആകെ ഒരു പ്രാവശ്യം മറ്റോ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ അങ്ങനെ സംസാരിച്ചിട്ടില്ല എനിക്ക് അങ്ങനെ വലിയ അറിവില്ല അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആളെ അറിയാം പക്ഷെ എന്നാലും പേഴ്സണലി അങ്ങനെ ഒരു ടച്ചൊന്നുമില്ല അപ്പം ഞാൻ ഈ വീട്ടിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞ് ഈ അമ്മച്ചി ഒരുമിച്ച് ഒരു അരമണിക്കൂർ ഈ അമ്മച്ചിയിൽ അടുത്തിരുന്നു സത്യം പറയാമല്ലോ ഞാൻ അങ്ങ് ചാർജായി പോയി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ സ്ത്രീ വലിയ കാര്യങ്ങളൊന്നും പറഞ്ഞൊന്നും ആയിരിക്കത്തില്ല പക്ഷെ ഭയങ്കര ഒരു ഇൻഫ്ലുവൻസ് എന്നിൽ ഉണ്ടാക്കി ഇൻഫ്ലുവൻസ് അവരുടെ സാന്നിധ്യം തന്നെ ഒരു ഭയങ്കര ഇൻഫ്ലുവൻസ് ആയിരുന്നു ഇതുപോലെ നമ്മൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഒരു ഇൻഫ്ലുവൻസ് ആകണം നമ്മുടെ വാക്കുകൾ കൊണ്ടും ഇടപെടൽ കൊണ്ടും എല്ലാം നിങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സൗരഭ്യവാസന ഫ്രാഗ്രൻസ് ഓഫ് ജീസസ് എന്ന് പറയുമല്ലോ അല്ലേ ഫ്രാഗ്രൻസ് നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ യേശുവിനെ മണക്കണം അതാ വാസ്തവത്തിൽ ആവശ്യമായിരിക്കുന്നത് ഹലലുയ്യ ഞാൻ
രണ്ട് വർഷം അത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സിലെ ആഗ്രഹം മർത്തോമ കോളേജിൽ ഒരു പ്രയർ ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയായിരുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് അത് പ്രയോജനമാണല്ലോ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ മർത്തോമ കോളേജിൽ പോകാൻ തീരുമാനിച്ചത് എന്നാൽ എൻ്റെ കസിൻ പറഞ്ഞു വേണ്ട നീ ഇവിടെ പഠിക്കണ്ട നീ എസ് ബി കോളേജിൽ പോയി പഠിച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ ശമിലോജ എനിക്ക് എസ് ബിയിൽ ആരെയും പരിചയമില്ല അത് സാരമില്ല ഞാൻ സി എസ് എസ് സെക്രട്ടറി സാറിനോട് പറഞ്ഞോളാം പുള്ളി ലോക്കൽ ഗാർഡിയൻ ആയിരിക്കും പുള്ളി എല്ലാം ചെയ്തോളൂ അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ എസ് ബി കോളേജ് വരുന്നത് അപ്പോൾ എസ് ബി കോളേജ് വരുന്നത് അത്ര വലിയ മനസ്സോടല്ല കോളേജ് ബെറ്ററാണ് അത് വേറെ കാര്യം എൻ്റെ കസിൻ ഞാൻ നന്നായിട്ട് പഠിച്ചോട്ടെ എന്നുള്ളത് വെച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കും ഇങ്ങോട്ട് തന്നെ പറഞ്ഞു വിട്ടത് പക്ഷെ ഇവിടെ വന്ന് ഞാൻ വന്നപ്പോൾ ഉണ്ടായ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം ഞാൻ അന്നത്തെ ഇന്നത്തെ ചങ്ങനാശ്ശേരിയിലെ ആ ഡിഫറൻസ് പോലെയാണ് ഞാൻ കോളേജിൽ വരുമ്പോൾ അന്ന് ഈ റാഗിങ് ഉണ്ട് കാര്യം അടിയന്തരാവസ്ഥ കഴിഞ്ഞ സമയമാണ് റാഗിങ്ങിന് ഇവർ എന്നെ കൊണ്ട് എന്തുവാ സാങ്കല്പിക കസേരയിൽ ഇരുത്തുകയും ഇരിക്കടാ അവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ ചോദിച്ചു എവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ ഇരിക്കുക ഞാൻ പറഞ്ഞ് എവിടെയാണെന്ന് പറ ആ കസേരയിൽ ഇരിക്കുക ഞാൻ പറഞ്ഞ് കസേര ഇല്ലല്ലോ ആ കസേര ഉണ്ടെന്നും വെച്ചങ്ങ് ഇരുന്നോളാൻ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇരുത്തി അങ്ങനെയൊക്കെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞ് ഞാൻ അതൊക്കെ അനുസരിച്ച് അല്ല എന്തോ ചെയ്യാൻ കാര്യം ഉമ്മാർ ചേട്ടന്മാരെല്ലാം ഇങ്ങനെ വലിയ ഇതായിട്ടിരിക്കുകയല്ലേ അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു സിഗരറ്റ് വലിക്കാൻ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ സിഗരറ്റ് വലിക്കാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഐ എം സോറി ഞാൻ സിഗരറ്റ് വലിക്കില്ല അതെന്താണ് പതിനാറ് വയസ്സുള്ള ഒരു ചെറുക്കനോട് സിഗരറ്റ് വലിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ സന്തോഷമല്ലേ തോന്നുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇല്ല ഐ കെ നോട്ട് സ്മോക്ക് ഭയങ്കര സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞു എന്നു ചോദിച്ചു വായ് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ബന്ദിക്കോസാന്ന് പറഞ്ഞു സത്യം പറയാമല്ല ഒറ്റ ഒരാൾക്കും മനസ്സിലായില്ല ഞാൻ ബന്ദിക്കോസാന്ന് പറഞ്ഞത് അന്ന് നാൽപ്പത്തഞ്ച് വർഷം മുമ്പ് ബന്ദിക്കോസ് എന്നുള്ള വാക്ക് പോലും ഇവരാരും കേട്ടിട്ടില്ല ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് ഞാൻ എസ് ബി കോളേജിൽ വരുന്നത് അത് പറയാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് അവരെന്നെ പിന്നെ വിളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ഗോസ്പലാന്നാണ് ഇവന്മാർ എന്നെ കൂടെ ലൈറ്റ് ഓഫീസിൽ തന്നെ ഇടിച്ചു അതൊക്കെ അന്നത്തെ കാര്യം പിന്നെ പക്ഷേ അവർക്ക് എന്നോട് ഭയങ്കര സ്നേഹമൊക്കെ ആയി അവരെന്നെ വിളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ഗോസ്പലെന്നാണ് അത് കുഴപ്പമില്ല ഒരു നിക്നൈമായിട്ട് എനിക്ക് കിട്ടിയ പേരാണ് അങ്ങനെ ഇരിക്കെ ഞാൻ എൻ്റെ സ്വന്തം അപ്പോൾ വേറെ ആരും ബന്ധുക്കോസുകാരില്ലെന്നാണ് ഞാൻ ചിന്തിച്ചത് പക്ഷേ ഒരുത്തരം ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ രണ്ടുപേരുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അതിനകത്ത് ഒരാളുടെ കാര്യം പറയാം ഒരാൾ കുഴപ്പമില്ലാത്ത ഒരാളായിരുന്നു മറ്റൊരാളുടെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ ബന്ധുക്കോസാന്നൊന്നും എനിക്കറിയത്തില്ല ഭൂലോക തല്ലിപ്പൊളി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു രക്ഷയില്ല അപ്പം ഞാനിവിടെ നോൺ കാത്തലിക്സിൻ്റെ ഒരു പ്രയർ തുടങ്ങി അല്ലാതെ വേറെ ബന്ധുക്കോസുകാരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരും ഇല്ലല്ലോ അപ്പം നോൺ കാത്തലിക്സിൻ്റെ ഒരു പ്രയർ തുടങ്ങിയിട്ട് ഞാൻ ടാർഗറ്റ് ചെയ്ത ഒരു എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്ത് എൻ്റെ കൂടെ പഠിക്കുന്ന ഒരാൾ ടാർഗറ്റ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവനെ എങ്ങനെയെങ്കിലും നന്നാക്കണമെന്ന് എനിക്കങ്ങ് ഭയങ്കര ആഗ്രഹമാണ് ഇവൻ്റെ അത്രയും തല്ലിപ്പൊളിയും കാണിക്കാത്ത വൃത്തികളൊന്നും ഇല്ല എല്ലാ രീതിയിലും ഇഷ്ടംപോലെ പൈസയുണ്ട് അവൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് അയച്ചു കൊടുക്കുന്ന പൈസ അന്ന് അവൻ്റെ അപ്പൻ ഗൾഫിലൊക്കെയാണ് സാധാരണ കിട്ടുന്ന പൈസ ഒരാൾ കിട്ടുന്ന പൈസയിലൊക്കെ ഫൈവ് ടൈംസ് കിട്ടിയാലും അവൻ അടിച്ചു പൊളിച്ച് ഇതെല്ലാം കളഞ്ഞിട്ട് ഒടുവിൽ എന്നോട് കളം വാങ്ങിക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഏറ്റവും തല്ലിപ്പൊളിയായിട്ട് നടക്കുന്ന ഇവനോട് ഞാൻ എപ്പോഴും പറയും നീ പ്രയർ ഗ്രൂപ്പിനൊന്ന് വാ പ്രയർ ഗ്രൂപ്പിനൊന്ന് വാ എന്ന് പറയും ഇവൻ എന്ത് ചെയ്താൽ വരത്തില്ല ഒരാറ് മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവനോട് പറഞ്ഞു സാജു ഇനി എൻ്റെ മീറ്റിങ്ങിൽ വിളിക്കരുത് ഞാൻ വരത്തില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്തുകൊണ്ട് വരത്തില്ല നീ കാത്തലിക് ആണെങ്കിൽ കാത്തലിക് ചർച്ചയിൽ പോകും നീ കാത്തലിക് അല്ലല്ലോ നീ വാ അവിടെ നിങ്ങൾ മർത്തോമക്കാരും സി എസ് എക്കാരും എല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ചല്ലേ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു അതെ അതിനെന്നെ കിട്ടത്തില്ല ഞാൻ പെന്തുക്കോസുകാരനാണ് അപ്പോൾ അവന് ലോകത്തിലെ എല്ലാ വൃത്തികളും കാണിക്കാം പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുകയില്ല ആ സി എസ് എക്കാരുടെ കൂടെ ഇരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ഐഡൻറ്റിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു റോങ് ഐഡൻറ്റിറ്റി ഉണ്ടാക്കരുത് കുഞ്ഞുങ്ങളോടൊക്കെ ഞാൻ പറയട്ടെ ഞാൻ ഏഴ് വർഷം ഈ ചങ്ങനാശ്ശേരി പഠിച്ചതാണ് ഞാൻ വളർന്നതാണ് പക്ഷേ എൻ്റെ സാക്ഷ്യം നഷ്ടപ്പെടുത്താതെ ജീവിച്ചു എന്നുള്ളത് ഞാൻ
എനിക്ക് സന്തോഷമുണ്ട് ഞാനന്ന് മീറ്റിങ്ങിലൊക്കെ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് മീറ്റിങ് നടത്തുമ്പം ഞാൻ ഈ വലിയ ഈ കട്ട്ഔട്ടും ഒക്കെ യേശു ക്രിസ്തു പാപികളെ രക്ഷിക്കുന്നുള്ളൂ കട്ട്ഔട്ടും ഒക്കെ അതൊക്കെ ഈ മരത്തിൻ്റെ മണ്ടയ്ക്ക് വലിച്ച് കയറ്റി വെക്കാനൊക്കെ ഇവിടുത്തെ നാട്ടുകാരായ അന്യമതസ്ഥർ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ ഓക്കെ അതൊക്കെ എൻ്റെ എനിക്കിഷ്ടം പോലെ കൂട്ടുകാരുണ്ട് അന്നെനിക്ക് ഞാൻ തുടങ്ങിയ മാസികയാണ് മരുപ്പച്ച പിന്നെയാണ് അത് അച്ഛനും ചൊക്കെ നടത്തുന്നത് അന്ന് തുടങ്ങുമ്പോൾ എനിക്ക് പതിനാറ് വയസ്സേ ഉള്ളൂ ഐ വാസ് ഓൾഡ് സിക്സ്റ്റീൻ ഇയേഴ്സ് ഓൾഡ് പതിനാറ് വയസ്സോളപ്പോൾ ഞാൻ തുടങ്ങിയ മാസിക അന്ന് ഈ മാസിക പ്രിൻ്റ് ചെയ്ത് ഈ ചങ്ങനാശ്ശില്ല അന്ന് ഈ മാസികയുടെ കാർട്ടൂണൊക്കെ വരയ്ക്കുന്ന സ്ഥലം ഇപ്പോഴും ഇവിടെ ഉണ്ട് എനിക്കിവിടെ ഒത്തിരി ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ട് ഇന്ന് രാവിലെയും ഇവിടെയുള്ള എൻ്റെ ഒരു ഈ നാട്ടുകാരനായ ഒരാളെ പോയി കണ്ട് ഈ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ വന്ന് കണ്ടു പിന്നെയും ഒന്നുകൂടെ എന്നെ അദ്ദേഹത്തിനൊരു ഒരു അസുഖം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് എന്നെ വിളിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു എനിക്ക് വലിയ സന്തോഷം തോന്നി ഞാൻ തന്നെയല്ല അന്ന് ഞാൻ സുവിശേഷം പറഞ്ഞ പല ആളുകൾ അന്ന് അന്നൊന്നും അവർ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല പക്ഷേ അതിനകത്ത് ഇവിടെ നിന്ന് പോയി യു എസിൽ പോയി സ്നാനപ്പെട്ട ഒരാളുണ്ട് അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞ് സ്നാനപ്പെട്ടു എനിക്ക് ഭയങ്കര അത്ഭുതം ഒരിക്കലും എന്നെ ടെലിഫോൺ ചെയ്തിട്ട് പേരൊക്കെ പറഞ്ഞു ഞാൻ പേര് പറഞ്ഞിരുന്നില്ല അദ്ദേഹം ഒരു വലിയൊരു ഫുട്ബോളറൊക്കെ ആയിരുന്നു എൻ്റെ സീനറായിട്ട് പഠിച്ചതാണ് അപ്പോൾ എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഞാൻ ചോദിച്ചത് എങ്ങനെയാണ് നമ്പർ കിട്ടിയത് എന്നെ പറഞ്ഞു എടോ എൻ എൻ്റെ ഭാര്യ തൻ്റെ പ്രസംഗം ടി വിയിൽ എല്ലാ ദിവസവും കേൾക്കും ഞാൻ ടി വിക്കാരോട് പറഞ്ഞു എനിക്ക് സാജുവിൻ നമ്പർ വേണമെന്ന് അങ്ങനെ വിളിച്ചതാണെന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ ചെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞ് സംസാരിച്ചു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ പോയി കണ്ടു കണ്ടു കഴിഞ്ഞ് സംസാരിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു എടോ ഞാനൊരു രഹസ്യം പറയാം ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്തുവാ എൻ്റെ ഭാര്യ സ്നാനം മുങ്ങിയിടോ ഞാൻ പറഞ്ഞതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വിതയ്ക്കുന്ന വിത്തുകളൊന്നും എന്താ നഷ്ടമാകുന്നില്ല ഒരു പക്ഷേ പ്രതിസന്ധികളിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ പക്ഷേ വേറെ കാര്യമുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇദ്ദേഹം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഏകദേശം നാൽപ്പത് വർഷത്തിന് ശേഷം ഈ മനുഷ്യൻ എന്നെ വിളിച്ച് ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചതിൻ്റെ കാര്യം ഞാൻ അവരുടെ മുമ്പിൽ ഒരിക്കലും എൻ്റെ സാക്ഷ്യം നഷ്ടപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല ഒരിക്കലും ഈ ഏഴ് വർഷം ഇവിടെ ചങ്ങനാശ്ശേരി ഞാൻ വളർന്നതാണ് പക്ഷെ ഞാൻ ഇവിടെ എൻ്റെ സാക്ഷ്യം നഷ്ടപ്പെടുത്തിയില്ല പ്രിയമുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഞാൻ പറയട്ടെ ജീവിതത്തിലെ ഒരു വലിയ ഭാഗ്യമാണ് നിങ്ങൾ ഏത് കോളേജിൽ പഠിച്ചാലും എവിടെ പഠിച്ചാലും നിങ്ങളുടെ സാക്ഷ്യം നഷ്ടപ്പെടുത്തരുത് ഞാൻ പലപ്പോഴും ദാനിയലിൻ്റെ ചരിത്രമൊക്കെ പറയുമ്പോൾ പറയും ദാനിയലിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എന്താ ഞാൻ പലയിടത്തും അത് പ്രസംഗിച്ചിട്ടുണ്ട് ദാനിയൽ ഹി റിസോൾഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവനൊരു ഉറച്ച തീരുമാനം എടുത്തു റെസൊല്യൂഷൻ പാസ്സാക്കി എന്നൊക്കെ പറയുന്ന വാക്ക് അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ദാറ്റ് ഐ വിൽ നോട്ട് ഡിഫൈൻ മൈ സെൽഫ് വിത്ത് ദ ഫുഡ് ദാറ്റ് ഇസ് സെർവ്ഡ് ഓൺ ദ ടേബിൾ ഓഫ് ദ കിങ് രാജാവിൻ്റെ ഭോജനം കൊണ്ട് ഞാൻ എന്നെ തന്നെ അശുദ്ധമാക്കുകയില്ല ഏത് വിശ്വാസിക്കും അത്യാവശ്യമുള്ള ഒരു തീരുമാനമാണത് ഐ വിൽ നോട്ട് ഡിഫൈൽ മൈ സെൽഫ് ഞാൻ എന്നെ തന്നെ അശുദ്ധമാക്കുകയില്ല പ്രിയമുള്ളവരെ നമ്മളെ തന്നെ അശുദ്ധമാക്കാത്ത ഒരു ജീവിതം നമുക്ക് ഏറ്റവും അനിവാര്യമാണ് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ മറന്നു പോകരുത് ഹലലുയ്യ നമ്മൾ ലീഡർഷിപ്പിനെ കുറിച്ച് ഇവിടെ പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷം തോന്നിയ ഒരു കാര്യം ലേൺ ആൻഡ് ലീഡ് ലേൺ ടു ലീഡ് എന്ന് നമ്മൾ പറയും ഇപ്പം നമ്മൾ പി വൈ പിയുടെ ആപ്തവാക്യം നമുക്കറിയാം എന്താണ് സേവ്ഡ് ടു സെർവ് നമ്മളൊരു കാര്യം നമ്മൾ വി ആർ സേവ്ഡ് ടു സെർവ് അതേഴ്സ് മറ്റുള്ളവരെ സേവനത്തിനായി രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു ഇല്ലേ ലേൺ ടു ലീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് തെറ്റല്ല പക്ഷേ ലേൺ ആൻഡ് ലീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ചുകൂടെ പ്രസക്തമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നി എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ലേണിംഗ് എന്ന് പറയുന്നതും ഒരു നിരന്തരമായ ഒരു പ്രക്രിയയാണ് ഇറ്റ് ഇസ് എ പ്രോസസ് നമ്മൾ പഠിച്ച് തീരുന്നു ഒന്നുമില്ല ഒരു ദിവസം കൊണ്ടോ സേവ്ഡ് എന്ന് പറയുന്നത് കറക്റ്റാണ് വി ആർ സേവ്ഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ട്രൂ സേവ്ഡ് ടു സേവ് ദാറ്റ് ഈസ് ഗുഡ് പക്ഷേ ലേണിങ് അത് നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നടക്കുന്നതായ ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ ഈ ലേൺ ആൻഡ് ലീഡ് എന്ന ആ ഒരു അർത്ഥത്തിൽ തന്നെ നിന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ ചില കാര്യങ്ങൾ പറയാം പക്ഷേ അത് പറഞ്ഞ് ഞാൻ നിർത്തിക്കഴിഞ്ഞിട്ട് ഐ എനിക്ക് ഐ ജസ്റ്റ് വോണ്ട് ടു സീ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് ആ
നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട പോയിൻസ് കുറിച്ച് വെച്ചോ അത് മാത്രമല്ല നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു കൺസേൺ തോന്നുന്നെങ്കിൽ ഇവിടെ ഷെയർ ചെയ്യത്തക്ക രീതിയിലുള്ള ഒരു കൺസേൺ തോന്നുന്നെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾവേസ് ഗുഡ് ടു നോട്ട് ഇറ്റ് ഡൗൺ എന്നിട്ട് നമുക്ക് സമയം ഞാൻ പറയുമ്പോൾ യു കെൻ ആസ് ദോസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പബ്ലിക്ലി നോ പ്രോബ്ലം ഇനി ആർക്കെങ്കിലും അങ്ങനെ പബ്ലിക്കായിട്ട് ചോദിക്കാൻ വയ്യായെങ്കിൽ യു കെൻ റൈറ്റ് ഇറ്റ് ഡൗൺ ആൻഡ് ഗിവ് ഇറ്റ് മി ഞാനത് വായിച്ചോളാം കുഴപ്പമില്ല പക്ഷേ ചോദിക്കുന്നതിനും എനിക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടില്ല നിങ്ങളുടെ കാര്യമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പ്ലീസ് ആ കാര്യം മറക്കരുത് എല്ലാവരും നിങ്ങളുടെ നോട്ട് പാഡ് എടുക്കുക എഴുതിയെടുക്കുക എഴുതിയെടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വെറുതെ എഴുതിയെടുത്തുകൊണ്ട് പോകുന്നതിന് വേണ്ടി മാത്രമല്ല ഞാൻ ദേവദാസൻ ആദ്യത്തെ ഉദ്ഘാടന സമ്മേളനത്തിൽ സങ് പ്രസംഗത്തിൽ തന്നെ പറഞ്ഞതുപോലെ എന്താണ് ഇതൊരു ട്രാൻസ്ഫോർമേഷന് കാരണമാകണം നമ്മൾ ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് തിരിച്ചു പോകുമ്പോൾ പല സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് വന്ന ആളുകളാണ് നമ്മൾ ആ ചെല്ലുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലെല്ലാം നിങ്ങൾ ഒരു പ്രകാശമാകണം ഒരു ഇൻഫ്ലുവൻസ് ആകണം നിങ്ങൾ ഇൻഫ്ലുവൻസ്ഡ് ആകണം നിങ്ങൾ ചെല്ലുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളൊരു ഇൻഫ്ലുവൻസ് ആക്കണം അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ലേൺ ആൻഡ് ലീഡ് എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് അതുകൊണ്ട് വി ആർ ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് എ ലേണർ ആൻഡ് എ ലീഡർ ലേണർ എന്ന വാക്ക് നമ്മളുടെ വേദപുസ്തകത്തിൻ്റെ വാക്കിൽ പറഞ്ഞാൽ ലേണർ എന്ന വാക്കിൻ്റെ വേദപുസ്തകത്തിലെ ഭാഷ എന്ന് പറയുന്നത് ശിഷ്യൻ എന്നാണ് ഡിസൈപ്പിൾ എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം തന്നെ പഠിക്കുന്നവൻ എന്നാണ് അഥവാ സ്റ്റുഡൻറ്റ് എന്നാണ് ലേണർ എന്ന അല്ലെങ്കിൽ ശിഷ്യൻ എന്ന വാക്കിന് വേദപുസ്തകത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം അപ്പോൾ ശിഷ്യൻ ആരാണ് ഈസ് എ ലേണർ അവൻ പഠിക്കുന്നവനാണ് പഠിക്കുന്നവൻ എന്നതുപോലെ തന്നെ അനുഗമിക്കുന്നവൻ അനുകരിക്കുന്നവൻ എന്നൊക്കെയുണ്ട് ബട്ട് ബേസിക്കലി ഹി ഈസ് എ ലേണർ അവനൊരു സ്റ്റുഡൻറ്റാണ് അതേപോലെ ലീഡ് എന്ന വാക്കിൽ നിന്നാണ് ലീഡർ അപ്പോൾ ഒരു ലേണർ അതാ അതിന് വേദപുസ്തകത്തിലെ അർത്ഥമെന്ന് പറയുന്നത് ഡിസൈപ്പിൾ മെയ്ക്കർ എന്ന നിലയിലാണ് ശിഷ്യരാക്കുന്ന പ്രക്രിയയാണ് അപ്പോൾ ലേണർ ആൻഡ് എ ലീഡർ learning is to become a disciple and a leader is a person who makes disciples apol shishyan aakuga enna aa oru artham njan valare pradhanyam koduthu padipichittulla oru subject aanu discipleship ennu parayunnathu 10 16 manikkur 15 manikkur njan adine kurichu class eduthittundu adokke netilum available aanu appo njan paranjathu shishyatva kendrigar kendrikrutamaya ഒരു സുവിശേഷീകരണം ഞാൻ മെനി ഓഫ് യു നോ ദാറ്റ് ഞാൻ ഇന്ത്യയിലാണെങ്കിലും ഇന്ത്യയ്ക്ക് പുറത്തും സുവിശേഷീകരണത്തിന് വളരെ പ്രാധാന്യം കൊടുത്ത് പ്രവർത്തിക്കുകയും വടക്കേ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ എറൗണ്ട് ഹൺഡ്രഡ് മിഷനറീസ് ആർ വർക്കിംഗ് വിത്ത് മീ പത്ത് നൂറ് മിഷനറിമാരോടും എൻ്റെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സഭകൾ അല്ലെങ്കിൽ കോൺഗ്രിഗേഷൻസ് ധാരാളമുണ്ട് പക്ഷേ അവിടെ എല്ലാം ഈ വർഷമൊക്കെ ഞാൻ പ്രത്യേകമായിട്ട് പറഞ്ഞൊരു കാര്യമാണ് നമുക്ക് ശിഷ്യത്വ കേന്ദ്രീകൃതമായ ഒരു സുവിശേഷീകരണമാണ് വേണ്ടത് കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ അല്ലെങ്കിൽ പണ്ട് അങ്ങനെയായിരുന്നു ഒരാൾ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത പടി എന്ന് പറയുന്നത് അവനെ ശിഷ്യനാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ശിഷ്യനാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ ഈ ക്രൂസൈഡ് സംസ്കാരം വന്നതോടു കൂടെയാണ് എൻ്റെ ചിന്ത ഈ ശിഷ്യത്വ പരിശീലനം നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഡിസൈപ്പിൾഷിപ്പ് മേക്കിങ്ങിന് അല്ലെങ്കിൽ ഡിസൈപ്പിൾഷിപ്പ് ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാം നടത്തുന്നതല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് ശിഷ്യരാക്കുക എന്ന കാര്യം അതില്ലാത്ത സുവിശേഷീകരണം ഒരു ഒരു യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ഒരു ബിബ്ലിക്കൽ പ്രിൻസിപ്പിളായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ക്രൂസൈഡ് നടത്തുന്നതിന് എതിരി പറയുന്നതല്ല പക്ഷേ ക്രൂസൈഡിൻ്റെ ഒരു പ്രോബ്ലം ഇതാണ് ഞാനൊരു പന്ത്രണ്ട് വർഷം മുമ്പ് ടാൻസാനിയയിൽ ഒരു ക്രൂസൈഡിൽ പ്രസംഗിച്ചു ഞാനിപ്പോൾ പതിമൂന്ന് വർഷമായിട്ട് ആഫ്രിക്കയിലാണ് ടാൻസാനിയ മൊസാമ്പിക് എന്നീ രാജ്യങ്ങളിലാണ് ഞാൻ അവിടെയാണ് ഞാൻ താമസിക്കുന്നത് അപ്പം ഞാൻ പന്ത്രണ്ട് വർഷം മുമ്പ് ഈ ക്രൂസൈഡ് വലിയൊരു ക്രൂസൈഡാണ് വൺ ഡേ ക്രൂസൈഡ് ഒറ്റ ദിവസമേ ഉള്ളൂ ഒരു സൺഡേയിൽ പന്ത്രണ്ട് തൊട്ട് വൈകിട്ട് ആറ് വരെ അതായത് സിക്സ് അവേഴ്സ് ഉള്ള ഒരു ക്രൂസൈൽ അപ്പോൾ ഒരു മെയിൻ സ്പീക്കറുണ്ട് അവിടുത്തെ കാരണം അപ്പം ഞാൻ ബേസിക്കലി അവിടെ ഈ വലിയ കട്ട് ഔട്ടും ഒക്കെ ഉണ്ട് എൻ്റെ മടം വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പിന്നെ കാണുന്നതൊക്കെ അപ്പോൾ ഇന്ത്യ എന്നുള്ള മിഷനറി എന്നുള്ള നിലയിൽ അത് അത് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ആയിരിക്കണം അല്ലാതെ എന്നോടുള്ള സ്നേഹം കൊണ്ടാ
ഈ ക്രൂസൈലിൽ ആറ് മണിക്കൂറിനകത്ത് അഞ്ചര മണിക്കൂർ അഞ്ച് മണിക്കൂറിൽ കൂടുതലും പാട്ടായിരുന്നു ഏകദേശം ഒരു ഏഴ് ഗ്രൂപ്പുകൾ വന്ന് പാട്ട് പാടി പാട്ടിന് ഞാൻ ഇതിലൊന്നും പറയുന്നതല്ല പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രദർശനമാണ് ശരിക്കും നടന്നത് അയ്യായിരം പേര് പങ്കെടുത്തതായ ഒരു ദിവസത്തെ ക്രൂസൈൽ അതിനുശേഷം ഞാനൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് പ്രസംഗിച്ചു അവിടുത്തെ അസംബ്ലി സോഡിൻ്റെ ഒരു മീറ്റിങ്ങാണ് അസംബ്ലി സോഡിൻ്റെ സൂപ്രണ്ട് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് പത്ത് മിനിറ്റ് ഇല്ല ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് സംസാരിച്ചു അതിനുശേഷം പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ഈ മെയിൻ ക്രൂസൈൽ പ്രീച്ചർ വന്ന് വലിയ ബഹളമെല്ലാം ഉണ്ടാക്കി പിന്നെ രോഗികളായവർ മുന്നോട്ട് വന്നാട്ടെ ഇതാണ് എനിക്കിപ്പോഴും മനസ്സിലാകാത്ത കാര്യമാണ് കാര്യം എന്തറിയാമോ ഇപ്പോൾ ക്രൂസൈലിലും ടെലിവിഷനിലും എല്ലാം നമ്മൾ കാണുന്ന എന്താ രോഗികളായവർ മുന്നോട്ട് വന്നാട്ടെ വേദപുസ്തകത്തിൽ അപ്പോൾ യേശുവോ അപ്പോസ്തോലന്മാരോ നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കണം രോഗികളായവർ മുന്നോട്ട് വന്നാട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ കേട്ടുണ്ടോ രോഗികളെ സൗഖ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ടോ അത് വേറെ കാര്യം പക്ഷേ യേശുവോ അപ്പോസ്തോലന്മാരോ ഒരിക്കലും രോഗികളെ മുന്നോട്ട് വിളിച്ചിട്ടില്ല വിളിച്ചത് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് മാനസാന്തരപ്പെടുവാൻ പാപികളെയാണ് വിളിച്ചത് പെന്തികോസ് നാളിലെ ഒന്നാമത്തെ പ്രസ പെന്തികോസ് നാളിലെ ആദ്യത്തെ പ്രസംഗം അല്ലെങ്കിൽ സഭയുടെ പുറത്തുള്ള ആദ്യത്തെ പ്രസംഗം എന്ന് വേണേൽ വെച്ചു ആ പ്രസംഗം നടന്നപ്പോൾ മൂവായിരം പേരെ സ്നാനമേറ്റെങ്കിലും ഒരു പതിനായിരം പേരെങ്കിലും അറ്റൻഡ് ചെയ്തെന്ന് വെച്ചു പത്ര ദിവസം എന്താ പറയുന്നത് രോഗികളായ വളരെ മുന്നോട്ട് വന്നാട്ടെ പല്ലുവേദനയുള്ളവനൊക്കെ ഇടത്തോട്ട് നിൽക്കുക തലവേദനയുള്ളവനൊക്കെ വലത്തോട്ട് നിൽക്കുക നടുവേദനയുള്ളവർ നടുക്കോട്ട് നിൽക്കുക എന്നൊന്നും പറഞ്ഞു ഇല്ലല്ലോ എന്താ പറഞ്ഞത് നിങ്ങളിൽ ഓരോരുത്തൻ മാനസാന്തരപ്പെട്ട് നിങ്ങളുടെ പാപങ്ങളുടെ മോചനത്തിനായി യുസി ആ എംഫസിസ് മാറിയത് നമ്മുടെ പ്രസംഗങ്ങളുടെ എല്ലാം വലിയൊരു പരാജയമാണ് എന്ന് വെച്ചുകൊണ്ട് രോഗസൗഖ്യം ഇല്ലെന്നൊന്നുമല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഈ പറയുമ്പോഴെല്ലാം പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഞങ്ങൾ മിഷൻ ഫീൽഡിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഈ ക്രൂസൈഡിൽ നടക്കുന്നതിനേക്കാളും വലിയ അത്ഭുതം ഞങ്ങളുടെ മിഷൻ ഫീൽഡിലൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട് എൻ്റെ ഞാൻ ഞാൻ മുഖേന മാത്രമൊന്നുമല്ല ഈ പാവപ്പെട്ട മിഷണറിമാർ പ്രവർത്തിക്കുന്ന മിഷൻ ഫീൽഡുകളിലെല്ലാം നമുക്ക് ഈ ക്രൂസൈഡിൽ നടക്കുന്ന അത്ഭുതങ്ങൾക്കകത്ത് എല്ലാം ഒത്തിരി ഗിമ്മിക്സ് ഉണ്ട് പക്ഷേ ഈ മിഷൻ ഫീൽഡിൽ നടക്കുന്ന അത്ഭുതത്തിനൊന്നും ഈ പറയുന്ന ഗിമ്മിക്സ് ഒന്നുമില്ല പക്ഷേ രോഗസൗഖ്യം ഇല്ലെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല എന്നാൽ പൊതുജനത്തെ വിളിക്കുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവർ വിളിക്കുന്നത് മാനസാന്തരപ്പെടാൻ വേണ്ടിയായിരിക്കണം യേശു അതാ ചെയ്തത് ശിഷ്യന്മാരതാ ചെയ്തത് ഈ ക്രൂസൈഡുകളും ടെലിവിഷനും വന്നതോടുകൂടെയാണ് ആ എംഫസിസ് മാറിയത് ഇതൊക്കെ വലിയ അപകടകരമായ ഒരു കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ടെന്താ രോഗികൾ വരുന്നു രോഗസൗഖ്യം കിട്ടുന്നെങ്കിൽ കിട്ടി അത് പോട്ടെ എന്നിട്ട് അവർ പോകുന്നു ദേ ടു നോട്ട് റിസീവ് ജീസസ് ഓർ ദേ ടു നോട്ട് റിസീവ് ജീസസ് ആസ് ദ ലോഡ് ശിഷ്യത്വത്തിലേക്ക് ജന്മം ചെയ്ത ഒരു വരത്തില്ല ഡിസൈപ്പിൾഷിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കാര്യം നടക്കുന്നില്ല കാരണം അവർ വന്നത് രോഗ നമ്മൾ ഓഫർ ചെയ്തത് രോഗസൗഖ്യമാണ് അവർ വന്നത് രോഗസൗഖ്യത്തിനാണ് അവർക്ക് കിട്ടിയത് രോഗസൗഖ്യമാണ് അവർ മടങ്ങിപ്പോകുന്നു ദാറ്റ്സ് ഓൾ ദാറ്റ്സ് എ ബിഗ് ഇഷ്യൂ അപ്പോൾ ഈ ക്രൂസൈഡ് കഴിഞ്ഞ് ഒരു മൂന്ന് നാല് മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ ഇവരോട് ചോദിച്ചു അവരുടെ ലീഡേഴ്സിനെ വിളിച്ചിട്ട് ചോദിച്ചു എല്ലാവരും കൂടെ ഒരുമിച്ചിരിക്കുക ഞാൻ ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ എത്ര രൂപ മുടക്കി ഈ മീറ്റിങ്ങിന് വേണ്ടി ആഫ്രിക്കയിൽ ഒരു ചർച്ച ആണെന്ന് ആലോചിക്കണം പത്തായിരം പേരോളം ചർച്ച അന്ന് അവർ പറഞ്ഞത് ഇത് പന്ത്രണ്ട് വർഷം മുമ്പ് ഇന്ത്യൻ രൂപ എട്ട് ലക്ഷം രൂപ ഒരു ദിവസത്തെ മീറ്റിങ്ങിന് ഇന്നാണെങ്കിൽ ഒരു ഇരുപത് ലക്ഷം രൂപയെങ്കിലും ആവുമായിരിക്കും ഞാൻ ചോദിച്ചു ഓക്കെ എത്ര പേര് രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി എട്ട് പേര് ഞാൻ ചോദിച്ചു എങ്ങനെ അറിയാം അത് കോളം പൂരിപ്പിച്ച് തന്നിട്ടുണ്ട് ഡിസിഷൻ കാർഡ് കൊടുത്തു ടിക്കിട്ടു എന്താണ് ഐ അക്സെപ്റ്റ് ജീസസ് ഞാൻ യേശുവിനെ സ്വീകരിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ മീറ്റിങ്ങിന് വന്നതിനകത്ത് അയ്യായിരം പേർക്കകത്ത് നാലായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത് പേരും വിശ്വാസികളാണ് കാര്യം ഇവർ ചർച്ചസിൽ ബസ് ഇട്ട ആൾക്കാരെ കൊണ്ടുവന്നത് അപ്പോൾ ക്രൂസൈൽ എന്നൊക്കെ പറയുന്നെങ്കിലും അടിസ്ഥാനപരമായി വിശ്വാസികളുടെ ഒരു സമ്മേളനമൊന്നേ ഉള്ളൂ ഇവരുടെ കയ്യിലായി കാർഡ് പൂരിപ്പിക്കാൻ കൊടുത്തത് നോർമൽ വേയിൽ ഒരു ക്രിസ്ത്യാനി ഡു യു അക്സെപ്റ്റ് ജീസസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ഈ പറയുന്ന പോലൊന്നും വലിയതായിട്ടൊന്നും അറിയത്തില്ല അവർ ടിക്കിടും അങ്ങനെ ടിക്കിട്ട് എന്നുള്ളത
ഈ രൂപയും ചിലവാകത്തില്ലായിരുന്നു ഇല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ മീറ്റിങ്ങുകൾ നടത്തുക സ്മോൾ മീറ്റിംഗ്സ് സ്മോൾ സ്മോൾ മീറ്റിംഗ്സ് ഇന്ന് പരസ്യോഗമില്ലല്ലോ ഈ പി വൈ പിയുടെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ ഞാൻ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു വന്ന സമയത്ത് ഐ ഐ താങ്ക് ഗോഡ് ഫോർ ദ ലീഡേഴ്സ് ഗോഡ് ഹാസ് ഗിവൺ മീ എനിക്ക് വന്ന ലീഡേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പസ് ടി സി ഈശോ അന്ന് അദ്ദേഹമൊക്കെ ചെറുപ്പമാണ് പസ് മാത്യു സോമയിൽ കുറച്ചുള്ള പ്രായമൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആളുകളാണ് അതിന് ശേഷം വന്ന പസ് കെ എസ് ജോസഫ് ഇപ്പോൾ കണ്ണാട കായുടെ പ്രസിഡൻ്റായിരിക്കുന്ന പസ് കെ എസ് ജോസഫ് പസ് ചെറിയൻ പി ചെറിയൻ ഇപ്പം അമേരിക്കയിലെ ഫിലദൽഫിയയിലെ പാസ്റ്ററായിരിക്കുന്ന ആൾ ദൈവം യങ് പീപ്പിൾ അവർ പോലും മറ്റേവിടെല്ലാം ഇവർ രണ്ടുപേരും കല്യാണം പോലും കഴിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷേ എല്ലാ ആഴ്ചയിലും ഞങ്ങൾ പരസ്യോഗങ്ങൾ നടത്തിയിരുന്നു എല്ലാ ആഴ്ചയിലും പസ് ടി സി ഈശോ ഒക്കെ ഞാൻ ഇന്നും അദ്ദേഹം മരിച്ചുപോയി എൻ്റെ ആത്മീയ പിതാവ് അദ്ദേഹത്തെ ബഹുമാനിക്കുന്ന ഒരു കാരണം എന്നെ അറിയാമോ ഇന്നത്തെ ലീഡേഴ്സിൽ നിന്നുള്ള ഡിഫറൻസ് പതിമൂന്ന് വയസ്സുള്ളപ്പോൾ എന്നെ അദ്ദേഹം കൺവെൻഷനെ പ്രസംഗിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് പതിമൂന്ന് വയസ്സുള്ള ഒരു ചെറുക്കനെ ഞാൻ വിളിച്ച് പ്രസംഗിപ്പിക്കാൻ എനിക്ക് പേടിയാണ് അന്നും എന്നെ പേടിയില്ലാഞ്ഞിട്ടൊന്നും അല്ല ഇവൻ എന്തെങ്കിലും അബദ്ധം പറയുന്നെങ്കിൽ പറഞ്ഞോട്ടെ എന്നാൽ പിന്നെ അവർ അവർ പുറകിലുണ്ടല്ലോ അങ്ങനെ പതിമൂന്നാമത്തെ പന്ത്രണ്ട് വയസ്സ് കൊണ്ട് ഞാൻ പരിശോധന പ്രസംഗിക്കുന്നുണ്ട് കേരളത്തിൻ്റെ മിക്കവാളും ഉള്ള സ്ഥലങ്ങളിലെല്ലാം യാത്ര ചെയ്ത് കോഴിക്കോട് പോലെയുള്ള അങ്ങനെയുള്ള മറ്റ് മതസ്ഥരുടെ മധ്യത്തിൽ പോലും ഞാൻ ഐ ഹവ് ഐ കോൺ ഇതെല്ലാം എനിക്ക് എനിക്കിവിടെ ലീഡേഴ്സ് തന്നതായിട്ടുള്ള ഞാൻ ഞാൻ എത്ര പരിശോധന പ്രസംഗിച്ചിട്ടുള്ള എനിക്ക് തന്നെ അറിയില്ല എൻ്റെ ഭാര്യയും ഞാനും കൂടെ ബസ്സിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഈ നോർത്ത് കേരളത്തിലൊക്കെ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ പറയും ഞാൻ ഇവിടെ പ്രസംഗിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ പ്രസംഗിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ എവിടെ പ്രസംഗിക്കാത്തതെന്നൊന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി എന്ന് പറയും അവൾ മറ്റൊന്നുമല്ല ഇന്ന് എവിടെയാ പരസ്യോഗം ഇപ്പം പറയും ഉപ്പം നോക്ക് പരസ്യോഗം നടത്തത്തില്ല നടത്താൻ ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങനെ നടത്തിയോ നടത്താൻ കഴിയുമായിരുന്നപ്പോൾ നമ്മൾ നടത്തിയോ വാസ്തവത്തിൽ പി വൈ പിയുടെ ഒരു ലക്ഷ്യം തന്നെ സുവിശേഷീകരണമാണ് അത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം പക്ഷെ സുവിശേഷീകരണം നടക്കണമെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമ്മൾ എന്ത് വേണം നമ്മൾ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് വരുന്നവരെ ശിഷ്യന്മാരാക്കണം അതാണ് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ എനിക്ക് കിട്ടിയ ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗ്യം എൻ്റെ ലീഡേഴ്സ് എന്നെ ശിഷ്യനാക്കി എന്നുള്ളതാണ് ദ മേഡ് മീ എ ഡിസൈപ്പിൾ നമ്മളൊക്കെ ഒരാളെ കർത്താവെങ്കിലേക്ക് നയിച്ചാൽ നിങ്ങളോ കർത്താവെങ്കിലേക്ക് നയിക്കണം കേട്ടോ അല്ലാതെ വെറുതെ ഇങ്ങനെ യോഗം കൂടി നടക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥ മാത്രമല്ല പ്രോഗ്രാം ഓറിയൻറ്റഡ് അല്ല ഇന്ന് ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് ഈ സെക്യുലറായി നമ്മുടെ ഒരു വലിയ പ്രശ്നം നമ്മൾ ഒത്തിരി അങ്ങ് സെക്യുലറായി പോയി എന്നുള്ളതാണ് ആത്മീയത സ്പിരിച്വാലിറ്റിയും സെക്യുലറിസവും രണ്ടും രണ്ടാണെന്ന് തന്നെയല്ല രണ്ടും വിരുദ്ധ ചേരിയിലാണ് ഇപ്പോൾ ലീഡർഷിപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന അടുത്ത ഒരു വാക്കുണ്ട് എന്താണെന്ന് അറിയാമോ അണികൾ ഉള്ളവനാണ് ലീഡർ എന്ന് അണികൾ അണികൾ എന്ന വാക്ക് തന്നെ ഒരു സെക്യുലർ ടേമാണ് അത് വേദപുസ്തകത്തിലെ വാക്കല്ല നമ്മൾ അണികളെ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ എന്നെ അംഗീകരിക്കുന്നതായ ഒരു ഗ്രൂപ്പിനെ ഉണ്ടാക്കോ ഉണ്ടാക്കാനോ അണികളെ ഉണ്ടാക്കുവാൻ ഇപ്പം ഈ ഇലക്ഷനൊക്കെ വന്നതിന് ശേഷം ഐ എം സോറി ടു സേ നമുക്കുണ്ടായ ഒരു പ്രശ്നമാണ് നമ്മൾ ഡിസൈപ്പിൾസിനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് പകരം അണികളെ ഉണ്ടാക്കുക ദാറ്റ് ഇസ് എ സെക്യുലർ ടേം അത് ബിബ്ലിക്കൽ അല്ല ലീഡറിൻ്റെ ലീഡറിൻ്റെ ചുമതല എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസൈപ്പിൾ മേക്കിംഗ് ആണ് ശിഷ്യരെ ഉണ്ടാക്കുകയാണ് അണികൾ എന്നുള്ളത് ഒരു സെക്യുലർ ടേമാണ് ശിഷ്യൻ എന്നുള്ളത് ഒരു സ്പിരിച്വൽ ടേമാണ് അടിസ്ഥാനപരമായി നമ്മൾ ശിഷ്യനാകണം അപ്പം ഇവിടെ ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന മറ്റൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സെക്യുലറിസം എന്ന് പറയുന്നത് ആത്മീയതയുടെ നേരെ വിപരീത ദിശ ദിശയിലാണ് പക്ഷേ നമ്മളെ ഒരു പ്രശ്നം ഈ കാലയളവിൽ നമ്മൾ കൂടുതൽ സെക്യുലർ ആകാനായിട്ട് പരിശ്രമിക്കുന്നു ദാറ്റ് ഈസ് ടോട്ടലി റോങ് നമ്മൾ സെക്യുലർ ആകാനായിട്ട് പരിശ്രമം ആവശ്യമില്ല ദാറ്റ് ഈസ് റോങ് ഞാൻ പലപ്പോഴും ഈ ഈ കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് ഈ സെക്യുലറിസം നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യാനായിട്ട് പരിശ്രമിക്കുന്നതിൻ്റെ പ്രതിസന്ധികളെക്കുറിച്ചൊക്കെ ഞാൻ സംസാരിക്കുമ്പോൾ പലപ്പോഴും ആളുകൾ അത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ അവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഞാൻ ഒരു സ്ഥലത്ത് ക്ലാസ് എടുത്ത്
ഇത് പറയുന്നത് കേട്ടാൽ ആരെങ്കിലും പറയും ഹാ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു പഠിപ്പിക്കാതെ എന്ന് പറയുമോ എല്ലാവരും പറയുന്നത് എന്താണ് വണ്ടർഫുൾ അങ്ങനെ വേണം പിള്ളേരെ പഠിപ്പിക്കാൻ ഞാൻ പറയുന്നത് ഇത്രയും വചനവിരുദ്ധമായ ഒരു ടീച്ചിങ് വേറെയില്ല വേദപുസ്തകം പഠിപ്പിക്കുന്നത് സെൽഫ് റിലയൻ്റ് ആകാൻ പാടില്ലെന്നാണ് വേദപുസ്തകം പഠിപ്പിക്കുന്നത് കോമ്പിറ്റൻ്റ് ആകരുതെന്നാണ് വേദപുസ്തകം പഠിപ്പിക്കുന്നത് വല്ലവരെ ആശ്രയിച്ച് ജീവിക്കണമെന്നാണ് ഇത് കൊള്ളാമല്ലോ യേശു കർത്താവിൻ്റെ വളർച്ചയെക്കുറിച്ച് പറയുന്ന വാക്യം നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ കർത്താവ് പൈതൽ വളർന്നു ഞാനും നിറഞ്ഞു ആത്മാവിൽ വിലപ്പെട്ടു ദൈവകുറവി അവനോട് കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് ശിശുവായിരുന്നു അപ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് വയസ്സായപ്പോഴുള്ള അവൻ്റെ വളർച്ചയെക്കുറിച്ച് യേശുവോ ജ്ഞാനത്തിലും വളർച്ചയിലും അടുത്ത വാക്യം കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ദൈവത്തിൻ്റെയും മനുഷ്യരുടെയും കൃപയിലും മുതിർന്നു വന്നു നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപയിൽ മാത്രം മുതിർന്നു വന്നാൽ പോരാ മനുഷ്യരുടെ കൃപയിൽ മുതിർന്നു വരണം എനിക്ക് എല്ലാവരും വേണം എനിക്കാരും വേണ്ട ഞാൻ സെൽഫ് റിലയൻ്റ് ആകുക എന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്നത് സെക്യുലറിസമാണ് അത് ബിബ്ലിക്കൽ അല്ല ഞാനിത് പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു പെങ്കൊച്ച് എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു അങ്കിൾ ദൈവത്തെ ആശ്രയിക്കണമെന്ന് പറയുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് സഹിക്കാം പക്ഷെ മറ്റുള്ളവരെ ആശ്രയിക്കണമെന്ന് പറയുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല എന്തുകൊണ്ട് പറ്റത്തില്ല മറ്റുള്ളവർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടെർമിനോളജി ഇന്നത്തെ യങ്ങർ ജനറേഷൻ്റെ വൊക്കാബുലറിയിൽ ഇല്ല ഞാൻ ആയി ഞാൻ സാധാരണ പറയാറുണ്ട് ദ മോഡേൺ ട്രിനിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എന്നറിയാമോ ആയി ആയി മീ മൈ ഞാൻ എനിക്ക് എൻ്റേത് ദിസ് ഇസ് ടോട്ടലി അൺബിബ്ലിക്കൽ ആയി എന്ന് പറയുന്നത് സെക്യുലറാണ് സ്പിരിച്വാലിറ്റി എന്നെ അറിയാമോ ഐക്ക് ഒരു വെട്ട് കൊടുക്കണം ഐക്ക് വെട്ട് കൊടുത്താൽ എന്താ വരുമെന്ന് അറിയാമോ ക്രോസ് യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഐ വെട്ടി വേണം നമ്മൾ ജീവിക്കാൻ അതാണ് സ്പിരിച്വാലിറ്റി അല്ലാതെ ഐ എന്ന് പറയുന്നത് സെക്യുലർ ടെർമിനോളജിയാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ സെക്യുലർ ലെവലിലുള്ള ലീഡർഷിപ്പിനെയാണ് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യാൻ നോക്കുന്നത് ലീഡർഷിപ്പിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോഴും നമുക്കുണ്ടാകുന്ന ഒരു വലിയ ഒരു പ്രോബ്ലമാണ് സെക്യുലറിസം അല്ലെങ്കിൽ സെക്യുലർ ലെവലിലുള്ള ഒരു വളർച്ച എന്ന് പറയുന്നത് വാസ്തവത്തിൽ വേർപാട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഇന്നിപ്പം വേർപാട് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കാര്യമേ ഇല്ല വേർപാടെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്നത്തെ പിള്ളേരുള്ള വേർപാടെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഐഡോ ഉണ്ടോ വേർപാടെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മാലയും വളയും ഊരുന്നതൊന്നും അല്ല ഇന്നിപ്പോൾ അതും ഇല്ലല്ലോ അങ്ങനെയുള്ള വേർപാട് പോലും ഇന്നില്ല ഇല്ലേ പോട്ടെ മാലയും വളയും ഊരുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രമല്ല വേർപാടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തിൽ നിന്നാണ് വേർപെടേണ്ടത് അത് പാപം ചെയ്യാതെ പാപം ചെയ്യാതെ ജീവിക്കുന്നതിന് മാത്രമല്ല വേർപാടെന്ന് പറയുന്നത് വേർപാട് നമ്മളോട് പറയുന്നത് പാപത്തിൽ നിന്ന് മാത്രമല്ല ലോകത്തിൽ നിന്നുള്ള വേർപാടാണ് ഇറ്റ് ഈസ് ഫ്രം ദ വേൾഡ് ലോകത്തിൽ നിന്നുള്ള വേർപാടാണ് നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യേണ്ടത് യോഹനാൻ്റെ സുവിശേഷത്തിലെ ഒന്ന് രണ്ട് വാക്യങ്ങൾ ഞാൻ ചില ഭാഗങ്ങൾ മാത്രം വായിച്ചു പോവുകയാണ് കാര്യം ബിക്കോസ് വി ഹാവ് നോ ടൈം ഞാൻ യോഹനാൻ്റെ ശേഷം പതി പതിനഞ്ചാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ആ വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അത് അത് ഗ്രഹിക്കണം അതിൻ്റെ പതിനെട്ട് പത്തൊമ്പത് വാക്യങ്ങൾ നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ കാണുന്നത് ലോകം നിങ്ങളെ പകയ്ക്കുന്നുവെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ എന്നെ പകച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് അറിവിൻ നിങ്ങൾ ലോകക്കാർ ആയിരുന്നു എങ്കിൽ ലോകം തനിക്ക് സ്വന്തമായതിനെ സ്നേഹിക്കുമായിരുന്നു എന്നാൽ നിങ്ങൾ ലോകക്കാരായിരിക്കാതെ ഞാൻ നിങ്ങളെ ലോകത്തിൽ നിന്ന് തിരഞ്ഞെടുത്തത് കൊണ്ട് ലോകം നിങ്ങളെ പകയ്ക്കുന്നു എന്താ ഇത് പറയുന്നത് കർത്താവ് പറയാണ് നിങ്ങൾ ലോകക്കാരായിരുന്നു നിങ്ങൾ പാപികളായിരുന്നു എന്നുള്ള ടേം അല്ല അവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് യു വേർ of this world but i have chosen you from the world and separated you idana seriyaya pentecost upadesham endu lokathil ninnu verpettavar pentecost upadesham aanennallo njan theerchayadum theliyichu tharam paapathil ninnu mathramalla lokathil ninnu nammal verpaadu soochikkanam യോഹനാൻ്റെ സുശേഷം പതിനേഴാം അധ്യായത്തിൽ അതിൻ്റെ 
പതിനാലാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ഞാൻ അവർക്ക് നിൻ്റെ വചനം കൊടുത്തിരിക്കുന്നു ഞാൻ ലൗകികനല്ലാത്തതുപോലെ അവരും ലൗകികന്മാരല്ലായിക കൊണ്ട് ലോകം അവരെ പകച്ചു അവരെ ലോകത്തിൽ നിന്ന് എടുക്കണമെന്നല്ല ദുഷ്ടൻ്റെ കയ്യിൽ അകപ്പെടാതെ വണ്ണം അവരെ കാത്തുകൊള്ളണം എന്നത്രേ ഞാൻ അപേക്ഷിക്കുന്നത് ഞാൻ ലൗകികനല്ലാത്തതുപോലെ അവരും ലൗകികരല്ല സത്യത്താൽ അവരെ വിശുദ്ധീകരിക്കണമേ നിൻ്റെ വചനം സത്യമാകുന്നു നീ എന്നെ ലോകത്തിലേക്ക് അയച്ചതുപോലെ ഞാൻ അവരെയും ലോകത്തിലേക്ക് അയച്ചിരിക്കുന്നു ഈ വാക്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഒന്ന് ശരിയായ നിലയിൽ വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ പരിശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഇവിടെ കർത്താവ് പറയുന്ന കാര്യം എന്താണ് ഞാൻ ലൗകികനല്ലാത്തതുപോലെ അവരും ലൗകികന്മാർ അല്ലായികയാൽ ഇവിടെ ലോകമെന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ സെക്യുലർ അല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് വി ആർ നോട്ട് സെക്യുലർ മതേതരത്വം എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് ഞാൻ എതിർക്കുന്നില്ല നമ്മൾ മതത്തിൻ്റെ ആൾക്കാരല്ല പക്ഷേ സെക്യുലർ മൈൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് സെക്യുലറിസത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് അറിയാമോ ദർ ഇസ് നോ ഗോഡ് ശരിക്കും സെക്യുലർ ആളുകളെ കാണണമെങ്കിൽ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം പതിനൊന്നാം അധ്യായത്തിൽ ബാബേൽ ഗോപുരം പണിയുന്നത് മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി അവിടെ അവർ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് അവിടെ ടെക്നോളജിയുടെ വലിയ ഒരു യുനോ എക്സാക്ട്ലി വാട്ട് ഈസ് ഹാപ്പനിങ് ടെക്നോളജി അങ്ങ് ഭയങ്കരമായി ഡെവലപ്പ് ചെയ്തു എന്താണ് അന്നുണ്ടായ ടെക്നോളജിക്കൽ അഡ്വാൻസ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എക്സ്പ്ലോഷൻ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവർ ഇഷ്ടിക കണ്ടുപിടിച്ചു അന്നത്തെ കാലത്തെ വലിയൊരു എക്സ്പ്ലോഷനാണ് ഇഷ്ടിക കണ്ടുപിടിച്ചു നേരത്തെ കല്ലും പശമണ്ണും ആയിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് അതിനു പകരം ഇഷ്ടികയും കുമ്മായവും കണ്ടുപിടിച്ചു അങ്ങനെ ഇവർ പറയാണ് ഹായ് നമ്മൾ ഇതാ ഒരു വലിയൊരു കണ്ടുപിടുത്തം നടത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ഗോപുരം ഉണ്ടാക്കുക എന്തിനാ എവിടം വരെ ഉള്ളതാ സ്വർഗത്തോളം എത്തുന്ന ഒരു ഗോപുരം ഉണ്ടാക്കുക അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയാൽ നമുക്കൊരു പേരുണ്ടാക്കാം എന്താണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ശരിക്കും അവർ പറയുന്നത് നമ്മൾ സ്വർഗത്തോളം എത്തുന്ന ഒരു ഗോപുരം ഉണ്ടാക്കിയാൽ സ്വർഗത്തിലാണല്ലോ ദൈവം ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ദൈവം നമ്മൾ ഈക്വലാകും വി വിൽ ബി ഈക്വൽ വിത്ത് ഗാഡ് പിന്നെ നമുക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ പേരൊന്നും ആവശ്യമില്ല വി വിൽ മേക്ക് എ നെയിം ഫോർ അവർ സെൽസ് ഞാൻ പലപ്പോഴും ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്തോ ഈ ബാബേലിൻ്റെ വലിയ പാപമൊന്നും ഒരു ഗോപുരം പണിയുന്നൊന്നും പാവമാണെന്ന് ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നില്ല പക്ഷേ എന്തിനാണ് ഗോപുരം പണിതത് ടു എക്സ്പെൽ ഗാഡ് ഫ്രം ദയർ വേൾഡ് അവരുടെ ലോകത്തിൽ നിന്ന് ദൈവത്തെ പുറത്താക്കാനാണ് അവർ ഗോപുരം പണിതത് അതാണ് ബാബേലിലെ പാപം ആ പാപമാണ് ഇന്ന് സെക്യുലറിസത്തിൽ നടക്കുന്നത് സെക്യുലറിസത്തിൽ വി ആർ റിജക്റ്റിംഗ് ഗാഡ് ആൻഡ് വി ലിവ് ഓൺ അവർ സെൽസ് എനിക്ക് ഞാൻ എൻ്റേത് മോഡേൺ ട്രിനിറ്റി അത് ഓൾ ഓൾ ടൈംസ് ട്രിനിറ്റി ആണ് അവർ പറയുന്നത് വി നീഡ് നോ ഗാഡ് വി ക്യാൻ ഹാവ് അവർ ഓൺ നെയിം നമുക്ക് ഇനി ദൈവം ആവശ്യമില്ല ബിക്കോസ് നമുക്ക് ടെക്നിക്കൽ അഡ്വാൻസ്മെൻറ്റ് നടന്നു കഴിഞ്ഞു ഇന്നും സാങ്കേതിക തികവൊക്കെ ആണല്ലോ മനുഷ്യനെ ഇത്രയും അഹങ്കാരിയാക്കുന്നത് പണ എന്തു ഞാൻ ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരാളോട് സംസാര പലരോട് പറഞ്ഞപ്പോഴും ഞാൻ പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട് പൗലോസ് പറഞ്ഞു സമൃദ്ധിയിലിരിക്കാനും ദാരിദ്ര്യത്തിലിരിക്കാനും എനിക്കറിയാമെന്ന് അപ്പോൾ ഞാൻ അവരോട് പറഞ്ഞു സമൃ ദാരിദ്ര്യത്തിലിരിക്കാൻ മിക്കവാറും എല്ലാവർക്കും അറിയാം കാര്യം ദാരിദ്ര്യത്തിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ അവർ ആശ്രയബോധമുള്ളവരായിരിക്കാം ദൈവത്തെ ആശ്രയിക്കും അവരവരിൽ തന്നെ ആശ്രയിക്കില്ല ഏറ്റവും പ്രയാസം ദാരിദ്ര്യത്തിലിരിക്കാനല്ല പ്രയാസം സമൃദ്ധിയിലിരിക്കാനാണ് അതുകൊണ്ട് സമൃദ്ധിയോളം അപകടകരമായ ഒരു കാര്യം ലോകത്ത് വേറെ ഒന്നുമില്ല ഏറ്റവും നല്ലത് അറ്റപ്പറ്റ ജീവിക്കുക ഇച്ചിരി കുറഞ്ഞാലും കുഴപ്പമില്ല ദൈവമേ എന്നൊന്ന് വിളിക്കുമല്ലോ ആശ്രയം ഉണ്ടാവുമല്ലോ ഇന്ന് ബന്ധുക്കോസുകാരൻ്റെ എല്ലാം ഞാൻ നമ്മളോട് തന്നെ ഒന്ന് ചോദിച്ചു നോക്കിയേ നമ്മുടെ അമ്മച്ചിമാരും അപ്പച്ചമ്മാരും ഒക്കെ അവരതുകൊണ്ട് മാത്രമാണെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല പക്ഷേ അവർക്കുണ്ടായിരുന്ന ദൈവാശ്രയം എന്തുകൊണ്ട് മക്കൾക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒറ്റ റീസണേ ഉള്ളൂ അവർക്ക് ആരെയും ആശ്രയിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ദാറ്റ് ഈസ് എ ബിഗസ്റ്റ് പ്രോബ്ലം അപ്പോൾ സെക്യുലറിസത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ദർ ഇസ് നോ ഗാഡ് കർത്താവ് പറഞ്ഞു ഞാൻ ലൗകികനല്ല എനിക്ക് എൻ്റെ പിതാവ് വേണം എൻ്റെ പിതാവില്ലാതെ എനിക്കൊരു നിമിഷം പോലും ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല അതാണ് യേശു സെക്യുലർ അല്ല യേശു പിതാവുമായിട്ട് ഹൺഡ്രഡ് പേഴ്സൻറ്റ് പറ്റിച്ചേർന്നിരിക്കുന്ന വ്യക്ത
ഇതാണ് ഡോക്ടർ ഓഫ് സെപ്പറേഷൻ എന്താണെന്ന് അറിയാമോ സ്വയാശ്രയത്തിൽ നിന്ന് ലോകത്തിൽ നിന്ന് സെക്യുലർ വേൾഡ് പറയുന്ന എല്ലാ ചിന്തകളിൽ നിന്നുമുള്ള ഒരു വിടുതൽ പാപത്തിൽ നിന്ന് മാത്രം വിടുതൽ പ്രാപിച്ചാൽ പോരാ ലോകത്തിൽ നിന്ന് വിടുതൽ പ്രാപിക്കണം എന്നിട്ട് കർത്താവ് പറയുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട് അവർ ലൗകികന്മാരല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ലോകം അവരെ പകച്ചെന്ന് ലോകത്തിന് ഒട്ടും ഇഷ്ടമില്ലാത്ത കാര്യമാണ് എന്നാന്നറിയാമോ ലോകത്തിന് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത കാര്യം ഈ പറയുന്ന സെക്യുലർ നമ്മൾ പറയുമല്ലോ ദേ ആർ നോട്ട് സെക്യുലർ സെക്യുലർ അല്ല നമ്മൾ പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സ്വയ അങ്ങനെയുള്ളവരെ മാത്രമേ ലോകം അപ്രീഷ്യേറ്റ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ കോമ്പറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള സെൽഫ് റിലയൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളെ ദൈവാശ്രയമുള്ള ഒരു വ്യക്തിയെ ലോകം അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ലോകം അവരെ പകച്ചു പക്ഷെ നമ്മളെ എന്താ ലോകം പകയ്ക്കാത്തത് കാരണം നമ്മൾ ലൗകികരായി പോകുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പാട്ടൊക്കെ പാടുന്നുണ്ട് പ്രസംഗിക്കുന്നുണ്ട് കാര്യമൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ വി ആർ വേൾഡ്ലി ആൻഡ് ദാറ്റ്സ് എ റീസൺ വൈ ദ വേൾഡ് ഡസൻ ഹെയ്റ്റേഴ്സ് ഞാൻ ലൗകികനല്ലാത്തത് പോലെ അവർ ലൗകികന്മാരല്ല എന്നിട്ട് പറയാണ് സത്യത്താൽ അവരെ വിശുദ്ധീകരിക്കണമേ വിശുദ്ധീകരിക്കുക എന്നുള്ള ബിബ്ലിക്കൽ ടെർമിനോളജി സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന അപ്പോൾ ലോകത്തിൽ നിന്ന് അവരെ തെരഞ്ഞെടുക്കുക മാത്രമല്ല ഹി ചോസ് എസ് ഫ്രം ദ വേൾഡ് ആൻഡ് സെപ്പറേറ്റഡ് എസ് ഫ്രം ദ വേൾഡ് ലൗകികതയിൽ നിന്ന് നമ്മളെ മാറ്റി നിർത്തി പി വൈ പി എ ലൗകികത പിന്തുടരുന്ന ഒരു പ്രസ്ഥാനമാകാൻ പാടില്ല ലൗകികതയിൽ നിന്നുള്ള വലിയ ഒരു വിടുതൽ നമുക്ക് അവർ ആവശ്യമുണ്ട് അവർ സാക്ഷാൽ വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടവർ അഥവാ സെപ്പറേറ്റഡ് ആകണം സെപ്പറേഷൻ്റെ ദൂതാണ് സഭയുടെ ഒന്നാമത്തെ ദൂത് അപ്പോസ പ്രവർത്തി രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ പൗലോസ് രക്ഷിക്കപ്പെടാൻ വന്ന ആളുകളോട് സംസാരിക്കുന്ന ഒന്നാമത്തെ ദൂത് ദ ഫസ്റ്റ് പ്രീച്ചിങ് ടു ദ ഫസ്റ്റ് ബിലീവേഴ്സ് അതിൻ്റെ നാൽപ്പതാമത്തെ വാക്യത്തിൽ മറ്റ് പല വാക്കുകളാളും അവൻ സാക്ഷ്യം പറഞ്ഞവരെ പ്രബോധിപ്പിച്ചു അതിന് മുമ്പുള്ള ഭാഗങ്ങളിലെ പാപത്തെക്കുറിച്ചെല്ലാം പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ പാപങ്ങളുടെ മോചനത്തിനായി യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ സ്നാനം ഏൽപ്പിൻ അപ്പോൾ പാപത്തെക്കുറിച്ചെല്ലാം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് പാ മുന്നോട്ട് വന്നവരോട് പറയുന്നത് എന്നാന്നറിയാമോ രക്ഷിക്കപ്പെടാൻ മുന്നോട്ട് വന്നവരോട് പറയാണ് പാപത്തിൽ നിന്ന് മാത്രം പോരാ അവരെ അവരോട് പറയും ഈ വക്രതയുള്ള തലമുറയിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു കൊള്ളുവിൻ സെപ്പറേറ്റ് യുവേഴ് സെൽഫ് ഫ്രം ദിസ് ക്രൂക്കറ്റ് ജനറേഷൻ സേവ് യുവേഴ് സെൽഫ് ഞാൻ ചിലവ് പറയാറുണ്ട് പാപത്തിൽ നിന്ന് കർത്താവ് നമ്മളെ രക്ഷിച്ചു പക്ഷെ ലോകത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ നമ്മളെ രക്ഷിക്കണം ആ വലിയ ഡിഫറൻസ് ആണ് ഇന്ന് ആവശ്യം ഇന്ന് ഈ ദൈവവചനം കേൾക്കുന്ന ആളുകൾ ഇതിന് തയ്യാറായിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോയാൽ ഉണ്ടല്ലോ യു വിൽ ബി ഡിഫറെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എന്തോന്ന് വ്യത്യാസം ഈ സെക്യുലറിസത്തിൽ നിന്ന് അങ്ങനെ അവൻ്റെ വാക്ക് കൈക്കൊണ്ടവർ സ്നാനമേറ്റു ഏത് വാക്ക് ദ ഡോക്ടറിൻ ഓഫ് സെപ്പറേഷൻ വേർപെട്ടവനാണ് സ്നാനമേറ്റത് അഥവാ വേർപെടുവാൻ തീരുമാനമെടുത്തവനാണ് സ്നാനമേറ്റത് അല്ലാതെ ക്രൂസൈഡിൽ കൈപൊക്കിയവനല്ല ക്രൂസൈഡിൽ കൈപൊക്കിയ മൂവായിരം പേരല്ല അത് കൂടുതൽ കാണും പക്ഷേ പത്രോസ് പറഞ്ഞു സേവ് യു വേഴ്സ് സെൽഫ് ഫ്രം ദിസ് ക്രൂക്കറ്റ് ജനറേഷൻ സോ ദ വേൾഡ് ഈസ് ആൻ എനിമി അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ലോകം നമ്മുടെ ശത്രുവാണ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ലൗകികമായ ചിന്തകൾ നമുക്ക് യോജിക്കുന്നതല്ല എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ലീഡർഷിപ്പിൻ്റെയും പ്രത്യേകത ഇതാണ് വി ആർ നോട്ട് ലുക്കിംഗ് ഫോർ എ സെക്യുലർ ലീഡർഷിപ്പ് ദർ ഇസ് എ ബിഗ് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ സെക്യുലർ ലീഡർഷിപ്പ് ആൻഡ് സ്പിരിച്വൽ ലീഡർഷിപ്പ് അത് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണം നമ്മുടെ പ്രശ്നം എന്നറിയാമോ നമ്മൾ സെക്യുലർ ലീഡർഷിപ്പിനെ ഫോളോ ചെയ്യാനായിട്ട് പരിശ്രമിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് പദവികൾ വേണ്ടത് അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് വലിയ ആളുകൾ ആകുവാൻ ആഗ്രഹമുള്ളത് മർക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷത്തിലേക്ക് വരാൻ ഞാൻ വാക്യങ്ങൾ മാത്രം വായിക്കുകയാണ് പത്താമത്തെ അധ്യായം അതിൻ്റെ നാൽപ്പത്തി രണ്ട് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ കാണുന്നത് മർക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷം പത്താം അധ്യായം നാൽപ്പത്തി രണ്ട് യേശു അവരെ അടുക്കിൽ വിളിച്ച് അവരോട് ജാതികളുടെ ഇടയിൽ അധിപതികളായവർ അവരിൽ കർത്തൃത്വം ചെയ്യുന്നു അവരിൽ മഹത്തുക്കളായവർ അവരുടെ മേൽ അധികാരം നടത്തുന്നുവെന്ന് നിങ്ങൾ അറിയുന്നു നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ അങ്ങനെ ആകരുത് സെക്യുലർ ലോകത്ത് നടക്കുന്ന എന്താണ്
കർത്തൃത്വം നടത്തുവാൻ വേണ്ടിയാണ് അതാണ് സെക്യുലർ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് നിങ്ങളിൽ അങ്ങനെ ആ കരുത് അധികാരത്തിന് വേണ്ടി അല്ല നേതൃത്വം അതുകൊണ്ട് അടുത്ത പ്രസിഡന്റ് എനിക്കാകണമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും മോഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്രസിഡന്റ് ആയിക്കോ കൊള്ളാം പക്ഷേ എന്തിനാണ് നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ അങ്ങനെ ആകരുത് നിങ്ങളിൽ മഹാനാകുവാൻ ഇച്ഛിക്കുന്നവനെല്ലാം നിങ്ങളുടെ ശുശ്രൂഷയാ ശുശ്രൂഷക്കാരനാകണം നിങ്ങളിൽ ഒന്നാമനാകുവാൻ ഇച്ഛിക്കുന്നവനെല്ലാം എല്ലാവർക്കും ദാസനാകണം അതിനുവേണ്ടി ഒരു മത്സരം നടന്നാൽ നല്ല രസമായിരുന്നു അല്ലേ ഏതാ ദാസൻ എന്നുള്ള വാക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഡൂലോസ് അടിമ എന്നാണ് അടിമ അടിമയുടെ പ്രത്യേകത അടിമകൾക്ക് മോഹങ്ങളില്ല അടിമകൾക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ഒന്നുമില്ല കൂലി പോലും കിട്ടത്തില്ല അടിമയ്ക്ക് കൂലി പോലും കിട്ടത്തില്ല ജോലിക്കാരന് കൂലി കിട്ടും ഞാൻ പണിയെടുത്താൽ എനിക്ക് കൂലി കിട്ടും അടിമയ്ക്ക് കൂലി പോലും ഇല്ല അങ്ങനെ മത്സരിക്കാൻ എത്ര പേര് തയ്യാറാകും അതിനുവേണ്ടി മത്സരിക്കാൻ എനിക്ക് കൂലി വേണ്ട എനിക്ക് ജോലി ചെയ്താൽ മതി എനിക്ക് സേവിച്ചാൽ മതി എനിക്ക് ശുശ്രൂഷിച്ചാൽ മതി എന്നിട്ട് കടത്താ പറയാണ് മനുഷ്യപുത്രൻ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യിപ്പാനല്ല ശുശ്രൂഷിപ്പാനും അനേകർക്ക് വേണ്ടി തൻ്റെ ജീവനെ മറുവിലയായി കൊടുക്കുവാനും അത്രേ വന്നത് അപ്പോൾ ശുശ്രൂഷക്കാരൻ എന്ത് വേണം അല്ലെങ്കിൽ അധികാരി എന്ത് വേണം വേദപുസ്തകത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സ്പിരിച്വൽ ലീഡർഷിപ്പ് എന്തിനാണ് അധികാരം നടത്താനല്ല ശുശ്രൂഷിക്കപ്പെടുവാനല്ല പ്രത്യുത മറ്റുള്ളവരുടെ അടിമയാകാനും ഇച്ചിരിയൂടെ കടത്തി അകർത്താ പറയുന്നത് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ചാകാനും കൊല്ലാനല്ല ചാകാൻ അതാണ് ക്രിസ്ത്യൻ ലീഡർഷിപ്പ് ക്രിസ്തീയ നേതൃത്വം എന്ന് പറയുന്നത് ആളുകളെ കൊല്ലാനല്ല ആളുകളെ ഭരിക്കാനല്ല ആളുകളെ ശുശ്രൂഷിക്കുവാനും ആളുകൾക്ക് വേണ്ടി മരിക്കാനുമാണ് ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഡിഫിക്കൽട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ചെറുതായിരുന്നപ്പോൾ അവരോട് പറയുമായിരുന്നു വി നീ ടു ഫോളോ ജീസസ് അങ്ങനെ പിള്ളേർ പറയും യെസ് വി നീ ടു ഫോളോ ജീസസ് യേശുവിനെ അംഗീകരിക്കാനും അനുകരിക്കാനും എല്ലാവരും തയ്യാറാണ് എങ്ങനെയുള്ള യേശുവിനെ കനാവിൽ കല്യാണത്തിൽ വെള്ളം മീഞ്ഞാക്കി യേശുവിനെ അനുകരിക്കാൻ എല്ലാവരും തയ്യാറാണ് അഞ്ചപ്പം കൊണ്ട് അയ്യായിരം പേരെ പോഷിപ്പിച്ച യേശുവിനെ അനുകരിക്കാൻ എല്ലാവരും തയ്യാറാണ് കൊടുങ്കാറ്റിനെ ശാന്തമാക്കിയ യേശുവിനെ അനുകരിക്കാൻ എല്ലാവരും തയ്യാറാണ് ലാസറിനെ ഉയർപ്പിച്ച യേശുവിനെ അനുകരിക്കാൻ എല്ലാവരും തയ്യാറാണ് പക്ഷേ ഞാൻ കുഞ്ഞുങ്ങളോട് പറഞ്ഞു വി നീ ടു ഫോളോ ആൻഡ് ഇമിറ്റേറ്റ് ജീസസ് ഹു ഈസ് ഓൺ ദ ക്രോസ് ക്രൂസിൽ കിടക്കുന്ന യേശുവിനെയാണ് നമ്മൾ അനുകരിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഞാൻ കുഞ്ഞുങ്ങളോട് ചോദിച്ചു വട്ട് യു സി ഓൺ ദ ക്രോസ് എന്താണ് ക്രൂസിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് എ മാൻ ഹു ലിവ്ഡ് ഫോർ അതേഴ്സ് ആൻഡ് ഡൈഡ് ഫോർ അതേഴ്സ് മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി ജീവിക്കുകയും മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി മരിക്കുകയും ചെയ്ത ഒരു യേശുവിനെയാണ് നമ്മൾ ക്രൂസിൽ കാണുന്നത് ആർ യു റെഡി ടു ഫോളോ ഹിം ദറ്റ് ഈസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആർ യു റെഡി ടു ലിവ് ഫോർ അതേഴ്സ് അതാണ് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി അതാണ് ശിഷ്യത്വം ശിഷ്യത്വം എനിക്ക് വേണ്ടി ജീവിക്കുന്നതല്ല ശിഷ്യത്വം എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി ജീവിക്കുന്നതാണ് ശിഷ്യത്വം മറ്റുള്ളവരെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യുന്നതല്ല എനിക്കെതിരായി നിൽക്കുന്ന എല്ലാവരെയും ഒന്നുകിൽ എനിക്ക് നേരിട്ട് വാളും കൊണ്ട് കൊല്ലാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ട് പേന കൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ കൊല്ലും അല്ലെങ്കിൽ വാക്ക് കൊണ്ട് കൊല്ലും അല്ലേ ബേസിക്കലി ഐ എം ഐ എം എ റൈറ്റർ എൻ്റെ പേന ഇവിടെ ഉള്ള ഇപ്പോഴുള്ള മിക്കവാറുള്ള എഴുത്തുകാരെക്കാളൊക്കെ പണ്ട് എഴുത്ത് തുടങ്ങിയ ആളാണ് ഞാൻ പക്ഷെ ഞാൻ ഇന്ന് വരെ എൻ്റെ പേന ഒരാളെ കൊല്ലാൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല എൻ്റെ പേന കൊല്ലാനല്ല വളർത്താനാ എൻ്റെ വാക്ക് ആളുകളെ കൊല്ലാനുള്ളതല്ല മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി ചാകാനാ കർത്താവ് എന്നെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി ജീവിക്കുവാനും മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി മരിക്കാനും ഇതാണ് സ്പിരിച്വൽ ലീഡർഷിപ്പ് മറ്റേത് സെക്യുലർ ലീഡർഷിപ്പാ ഭരണം സ്വപ്നം കണ്ട് ഗ്രാബ് ചെയ്യുന്നത് സ്വപ്നം കണ്ട് മറ്റുള്ളവരുടെ മേലെ അധികാരം നടത്തുന്നത് സ്വപ്നം കണ്ട് ലീഡർഷിപ്പിലേക്ക് വരുന്നത് സെക്യുലർ ലീഡർഷിപ്പാണ് നമ്മൾ റിയലായിട്ടുള്ള ലൂക്കോസിൻ്റെ സുശേഷ ഇരുപത്തിരണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ ഇത് തന്നെ വാക്യം മാത്രം ഞാനൊന്ന് വായിക്കട്ടെ ഇരുപത്തിരണ്ടാം അധ്യായത്തിന് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഇരുപത്തിനാല് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ അവിടെയും ഇത് തന്നെയാണ് കടുത്ത നമ്മൾ കാണുന്നത് തങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ആര് ആകുന്നു വലിയവനായി എണ്ണേണ്ടത് എന്നതിനെ ചൊല്ലൊരു തർക്കവും അവരുടെ ഇടയിലുണ്ടായി 
അങ്ങനെ അവർ പറഞ്ഞത് ജാതികളുടെ രാജാക്കന്മാർ അവരുടെ കർത്തൃത്വം നടത്തുന്ന അവരുടെ മേലെ അധികാരം നടത്തുന്നവരെ ഉപകാരികൾ എന്ന് പറയും നിങ്ങളോ അങ്ങനെയല്ല നിങ്ങളിൽ വലിയവൻ ഇളയവനെ പോലെയും നായകൻ ശുശ്രൂഷിക്കുന്നവനെ പോലെയും ആകട്ടെ ആരാകുന്നു വലിയവൻ ഭക്ഷണത്തിന് ഇരിക്കുന്നവനോ ശുശ്രൂഷിക്കുന്നവനോ ഭക്ഷണത്തിന് ഇരിക്കുന്നവനല്ലയോ ഞാനോ നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ശുശ്രൂഷിക്കുന്നവനെ പോലെ ആകുന്നു മറ്റ് സെക്യുലർ ഫീൽഡിലെല്ലാം ഇൻക്ലൂഡിംഗ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയിലെ പല ആളുകളും എൻ്റെ വളരെ അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കളാണ് എൻ്റെ കൂടെ പഠിച്ച പല ആളുകളും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയിൽ ലീഡേഴ്സ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം ഞാൻ ഏതെങ്കിലും ഒരു പാർട്ടി ഓഫീസിൽ ചെല്ലുകയാണെന്ന് വെച്ചു പാർട്ടി ഓഫീസിൽ ചെല്ലുമ്പം ഇപ്പോഴത്തെ പാർട്ടി ഓഫീസ് അല്ല പണ്ടത്തെ പാർട്ടി ഓഫീസിലൊക്കെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ സെക്രട്ടറി സഭാ പാർട്ടിയുടെ സെക്രട്ടറി അവിടുത്തെ ലോക്കൽ സെക്രട്ടറി അവിടെ കസരിൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും അതിൻ്റെ സൈഡിൽ എവിടെയെങ്കിലും ദേശാഭിമാനം വായിച്ച് ഒരു ചെറുക്കനും ഇരിക്കും അപ്പം ഞാൻ ചെല്ലുമ്പോഴത്തേക്ക് അയാൾ പറയും ആ സാജു കയറി പാടോ എന്തുകൊണ്ട് എന്നിട്ട് ദേശാഭിമാനി വായിക്കുന്ന ചെറുക്കനെ വിളിച്ചു ഓ രണ്ട് ചായ അങ്ങനെ അവനെ ഒരു കെറ്റിലും തൂക്കിക്കൊണ്ട് താഴെ പോയി ചായ വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് വരുന്നു ഈ ഓഫീസിലെ വലിയ ആളാരാ ചായ ഓർഡർ ചെയ്ത ആളാണോ അതോ ചായ കൊണ്ടുവന്ന ചെറുക്കനാണോ ചായ ഓർഡർ ചെയ്ത ആൾ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയിലെ അവസ്ഥ ഇതാ പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള കാര്യമൊന്നും പറയേണ്ടല്ലോ എന്നാൽ ദൈവസഭയിൽ ചായ ഓർഡർ ചെയ്തവനല്ല വലിയവൻ ചായ കൊണ്ടുവന്നവനാണ് ബാംഗ്ലൂരിൽ ഒരു വലിയ സഭയിൽ ഒരു പെൺകുട്ടി പെൺകുട്ടിയല്ല ഒരു സ്ത്രീ വന്നിട്ട് പാസ്വേഡ് പറഞ്ഞു പാസ്വേ പ്രാർത്ഥിക്കണം എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രത്യേകം പ്രാർത്ഥിക്കണം പ്രാർത്ഥിക്കണം സിസ്റ്റർ എന്താ പ്രശ്നം എന്നാ ഞാൻ ജോലി ചെയ്യുന്നത് ചില പ്രശ്നമുണ്ട് എന്താ പ്രശ്നം പാസ്റ്റർ എനിക്ക് സഭായോഗത്തിൽ വരാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു സൺഡേ മോർണിംഗ് എനിക്ക് പലപ്പോഴും ഡ്യൂട്ടി വരും ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ എന്തു വന്നാലും സൺഡേ മോർണിംഗ് ഡ്യൂട്ടിക്ക് വരത്തില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചു ഏതാണെങ്കിലും ദൈവം ആ പ്രാർത്ഥന കേട്ടു സൺഡേ മോർണിംഗ് എന്നോട് എൻ്റെ ബോസ് പറഞ്ഞു ശരി സൺഡേ മോർണിംഗിൽ നിനക്ക് ഡ്യൂട്ടി ചെയ്യണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു ഓ പ്രൈസ് അലോട്ട് പിന്നെ എന്തിനാണ് പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് അത് പാസ്റ്ററെ സാറ്റർഡേ ഈവനിങ് കൂടെ സാറ്റർഡേ ആഫ്റ്റർനൂൺ സാറ്റർഡേ ആഫ്റ്റർനൂണോട് എനിക്ക് ഡ്യൂട്ടി ഓഫ് കിട്ടാൻ പ്രാർത്ഥിക്കണം അതെന്തിനാ അത് പാസ്റ്ററെ ഞാൻ എല്ലാ സാറ്റർഡേയിലും ഇവിടെ വരാറുണ്ട് സഭ ഹോളിലേ എന്നിട്ട് ഞാൻ ഇവിടുത്തെ ഈ ടോയ്ലറ്റ് എല്ലാം കഴുകി വൃത്തിയാക്കി ഇട്ടിട്ടാണ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് സാറ്റർഡേ ആഫ്റ്റർനൂണൂടെ എനിക്ക് ഒരു ഓഫ് കിട്ടാനായിട്ട് ദയവ് ചെയ്ത് പാസ്റ്റർ ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കണം അതിനുവേണ്ടിയാണ് ഞാൻ വന്നത് എനിക്കത് ഭയങ്കര എനിക്കത് ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ് പാസ്റ്ററെ ഉടനെ പാസ്റ്റർക്ക് ഭയങ്കര അത്ഭുതം തോന്നി ഏത് സൺഡേ മോർണിംഗ് കിട്ടിയത് പോരാ ഇപ്പോൾ എന്തോ വേണം സാറ്റർഡേ ആഫ്റ്റർനൂണൂടെ അവധി കിട്ടണമെന്ന് ഉടനെ ചോദിച്ചു സിസ്റ്റർ എവിടെയാണ് ജോലി ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ എയർലൈൻസിലാ അവിടെ ക്ലീനിങ് സ്റ്റാഫാണോ അല്ല പാസ്റ്റർ ഞാൻ ക്ലീനിങ് സ്റ്റാഫ് അല്ല പിന്നെന്താ എവിടെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ് ഞാൻ എയർപോർട്ടിലല്ല പാസ്റ്റർ എയർലൈൻസിലാ എയർലൈൻസിലോ എയർലൈൻസിൽ എന്നാ ജോലി അവിടെ ക്ലീനിങ് ആണോ അങ്ങനെ എനിക്കറിയത്തില്ലല്ലോ അവിടെ ക്ലീനിങ്ങിന് വേണ്ടി ആളെ എടുക്കുന്നത് അല്ല പാസ്റ്റർ ഞാൻ ക്ലീനിങ് സ്റ്റാഫ് അല്ല പിന്നെന്താ എയർ ഹോസ്റ്റസ് ആണോ കാര്യം എയർ ഹോസ്റ്റസ്മാരൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമോന്നുള്ള ഒരു സംശയം അല്ല പാസ്റ്ററെ ഞാൻ എയർ ഹോസ്റ്റസ് അല്ല പിന്നെ ഞാൻ സീനിയർ പൈലറ്റാണ് പാസ്റ്റർ നടന്ന സംഭവമാണ് ഞാനിത് പറയുന്നത് കഥയല്ല ഒരു ഹൈ ബ്രാഹ്മിൻ കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചു വളർന്ന ഒരു പെൺകുട്ടി അവൾ ആശ്വാസം കണ്ടെത്തിയത് ആ സഭയിലെ കക്കൂസ് കഴുകുന്നതിനകത്താണ് അവൾ മനസ്സിലാക്കി എന്താണ് ശുശ്രൂഷ എന്നുള്ളത് ഒരു സീനിയർ പൈലറ്റ് ഇൻഡിഗോയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഇൻഡിഗോയിലാണ് ഒരു സീനിയർ പൈലറ്റ് ഒരു പെൺകുട്ടി ഇതാണ് കർത്താവ് പറയുന്നത് ഭക്ഷണത്തിൽ ഇരിക്കുന്നവനോ ശുശ്രൂഷിക്കുന്നവനോ ഭക്ഷണത്തിൽ ഇരിക്കുന്നവനല്ല ഞാനോ നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ശുശ്രൂഷിക്കുന്നവനെ പോലെ ആകുന്നു യോഹനാന്റെ സുശേഷം പതിമൂന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ മൂന്ന് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ എടുക്കുന്നില്ല അവിടെ നമുക്കറിയാം വാട്ട് ജീസസ് ഡിറ്റ് എല്ലാവരും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കൂടെ ആരാ വലിയവനെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ യേശു കർത്താവ് എഴുന്നേറ്റ് ടവലെടുത്ത് അരയിൽ ചുറ്റി ശിഷ്യന്മാരുടെ കാലുകൾ കഴുകാൻ തുടങ്ങി എന്താ സംഭവം എന്നറിയാമോ
Yan and I issued a Marijari Diginala, Yan and a value of Yonde. You the one, Kaj and Dela. I didn't call you on the Hala, Karta and Dido. It didn't take a little bit to Palayan with Waki on the Ningala Waki, Samila Don and Patan the Valenda, or the Palanjik another Ningal Pintu Lirivan, Yan, Uri Matriga, the Chechibo. Eating in a Parasima to Karnik in the Matra Malayan and Palayan another. This is not leadership. This is not spiritual leadership. This is not spiritual leadership. What is the issue? 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 What is the Spiritual aga and particular. So contrast every day on the Jodi Chal Papa Wum Vishutium Tamil Matra Madla Loka Wum Altmia de in Tamilana, Laukika de Yum Altmia de in Tamilana. Human eye to Namala Alochi carry the Palapur in the Prasnam. Number that is quite human number in the Kartava in the Gadi on the Rio. Manishiru da Dristil, Sreshta Maya, the Eva Tinda Kandagaril, Alangit Dristil, Arapagan the Navarin. Manishir and the appreciate him or Kartava and then a country in a Karapuan. Manishir the appreciation. Who cares? But presently, the Anglo Kajabal will appreciate him. Valaka Shapatanaka in Yanga Vajit under Idunum under M.M. Thomas. Doctor Mamdos, Yana, they want to some side under Doctor Mamdos, the Rivella, person in the water, the Manoda Mele, KM Taragan, and introduce you, introduce you to the Paranu. Up you want the Naya, Ada Tianaya, Ada Alum, Angiri Kapatricuna, Anava Dinaya, Norin, KM Taragan de Wakale, Aya, Behumana Pata, Doctor Mam Thomas. And the Paranu Gadine, Emma knows the Doctor Gator, while Yamplan de Lana, they want to advert it under. Cuma mandat diri kita, ni ada bahaya ke cawat cawat lagi kita. Abang, emam tahu sejak ni, ini tu kerjanya abang, emam tahu sebab sangat tulang ini dah. Adakah tu ni? Aku tu, syabda tu ni aku agak sembara. Ayah ni bahaya bernama. Aku tu macam macam orang tu. Aku tu jiwit ciri ni abang. Ayah ni orang tu kerja dia ambil alat ni turun dah. Ninggal istiaja kerum abang. Oreo itu terukkan, ninggal ayah kulo jauh oreo no parai. Aduh, visiwa si kira tu, aduh kala wa. Yang mana jadi terai ulu, ini appreciation oke. Yang mana jadi ini dia pora gaya poga, ni allah kereta orang nama lebur licik itu nada. Secular leadership allah nama kami cuma, nama ke what we need is making disciples. Sisian mara undak gaya yang nolah dana. Bismasikalah orang takkan, aduh orang jangan pernah jadah. Nampol evangelism, aduh ni ni kita serikat pernah jadah. Istimewa oleh samai oleh tu pernah jadah betul tu. PYP oleh pertahanan pertama ni cium tu pernah jadah. Evangelism mana? Aduh orang save to serve tu pernah jadah. Jadi video bercium orang tu matra mana? Video bercium orang tu nampol ada. Ia tu nampol pernah jadah. Percaya save to serve tu pernah jadah. Bold serve the people with the word of God. Lead people to Christ. That is serving. Nampol kasta pernah beri sahaya kita, paham anggal sahaya kita, atau ke ini ke, saya na Afrika lalai, ini ke bahinggal atau alpriu, agrihu, anggal cehi, cehi, saya na itu parisalam ikut negari kita. We do that, pache, saya paranya itu macam tu malah. PYP itu orang yang Paul, biru bocci korang kena tu bocci orang dalilah PYP orang leaders save to serve anda paranya itu, awal paranya itu nariya mau. We are, nampol cehi ke putri kuno, ini arta dan dana, ane ini agalah cehi lek na ikir anu lada ana. Adalah anistan yang bermain, nampal servi kau nada. We are saved to serve. Inatte nampal tim bocci bala nyal. We have become disciples so that we may make disciples. Nampal sihir yang ayat enti ni berenti ana. Sihir yang akuwa ana. Sihir yang akkanam. Korang cuma ada sabay kuntu nampal matram bala. Sabay kuntu nampal tu berapa kali. Ini sihir tu tentu ada berita. Nampal Afrika le. Parapodium, saya na, orang orang, saya pandang orang orang itu orang orang itu pada mana orang orang ini, 
അവിടെയുള്ള പാസേഴ്സിനെ ട്രെയിൻ ചെയ്യുകയാണ് ഞാൻ മെയിൻലി ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ പാസേഴ്സിനോടെല്ലാം എപ്പോഴും പറയുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട് പുറത്തുള്ളവർ അകത്തു വരണം അതിനാണ് ദൈവം നമ്മളെ ആക്കിയിരിക്കുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ദി ദി ബിഗസ്റ്റ് തിങ് പുറത്തുള്ളവർ അകത്ത് വരണം ഞാൻ അവിടെ അവരുടെ ഭാഷയിൽ ട്രാക്റ്റുകൾ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്ത് ഇവർക്ക് കൊടുക്കുന്നു യുനോ ഐ എം ഡൂയിങ് ദാറ്റ് കൈൻഡ് ഓഫ് തിങ്സ് എങ്ങനെയും ഇവരെ എക്യൂപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് എന്തിന് ഇവാഞ്ചലിസത്തിന് എക്യൂപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് അവിടുത്തെ സ്കൂളുകളിൽ ഹോസ്പിറ്റൽസിൽ ജയിലുകളിൽ സ്കൂളുകളിലൊക്കെ ഒത്തിരി ഓപ്പണിംഗ് ഉണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ കരണമുണ്ട് വി ആർ ഡൂയിങ് ദാറ്റ് ഞാൻ അവരെ എക്യൂപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് അതിനുവേണ്ടി എന്നാൽ വലിയ കോൺഫറൻസുകളിലും മറ്റും ഞാൻ സാധാരണ പറയുമ്പോൾ പറയാനുള്ളൊരു കാര്യമുണ്ട് പുറത്തുള്ളവരകത്ത് വരണം അത് ദ ഫസ്റ്റ് തിങ് ബട്ട് ദർ ഇസ് സംതിങ് മോർ ദൻ ദാറ്റ് അതിനേക്കാൾ വലിയൊരു കാര്യമുണ്ട് അപ്പോൾ ആൾക്കാർ ചോദിക്കും അതിനേക്കാൾ വലിയ കാര്യം എന്താ സുവിശേഷീകരണത്തേക്കാൾ വലിയ കാര്യം എന്തോ അപ്പോൾ ഞാൻ പറയാറുള്ള കാര്യം അകത്ത് വന്നവൻ അങ്ങ് മോളി പോകണം പുറത്തുള്ളവർ അകത്ത് വരണം എന്നുള്ളത് വലിയ കാര്യമാണ് പക്ഷേ അകത്ത് വന്നവൻ അങ്ങ് മോളിപ്പോയില്ലെങ്കിൽ പിന്നീട് എന്താ കാര്യം പിന്നെ അവനെ പുറത്ത് കിടന്നവൻ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്നത് കർത്താവ് പറഞ്ഞതുപോലെ നിങ്ങൾ കരയും കടലും കടന്ന് ഒരുത്തനെ മാനസാന്തരപ്പെടുത്തി അവനെ ഇരട്ടി നരകത്തിന് യോഗ്യനാക്കുന്ന അവസ്ഥ എന്നോട് പലപ്പോഴും ആളുകൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ പൊന്ന് സാറേ ഒരുത്തിനെ എങ്ങനെങ്കിലും അങ്ങ് മാനസാന്തരപ്പെടുത്താം പക്ഷേ ഇവനെ എങ്ങോട്ട് വിടും ആരെയെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും ഒരു സഭയിലോട് പറഞ്ഞു വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവൻ മിക്കവാറും ഇരട്ടി നരകത്തിന് യോഗ്യനാകും ഞാൻ ഒരു സിനിക്കായിട്ട് പറയുകയല്ല ദോഷേകതർക്കായിട്ട് പറയുകയാണെന്ന് ചിന്തിക്കരുത് എന്ന് വെച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാം കള്ളം ചില പറയും എല്ലാവരും പറയുന്നത് ചില പറയുന്നത് കേട്ടില്ലേ എല്ലാം കള്ളന്മാരാന്ന് അല്ല എല്ലാം കള്ളന്മാരൊന്നും അല്ല ഇവിടെ എല്ലാം ദൈവം ഒരു ശേഷിപ്പിനെ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഒരു ശേഷിപ്പുണ്ട് പക്ഷെ ആ ശേഷിപ്പിൻ്റെ കൂടെ വേണം നിൽക്കാൻ ശേഷിപ്പ് എപ്പോഴും നോൺ സെക്യുലർ ആയിരിക്കും അവർ ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കുകയും ദൈവത്തെ ബ്രീത്ത് ചെയ്യുന്നവരായിരിക്കും ഇന്ന് രാവിലെ ഒരു സൂം മീറ്റിംഗ് ഞാൻ പറഞ്ഞൊരു കാര്യം അതാണ് വിശ്വസിക്കുക എന്ന വാക്കിൻ്റെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മീനിങ്സ് നോക്കിയാൽ അതിലൊരു വാക്ക് ബ്രീത്ത് എന്നാണ് ബ്രീത്ത് ജീസസ് യേശുവിൽ വിശ്വസിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ യേശു ഭൂമി ജീവിച്ചിരുന്ന വിശ്വസിക്കുന്നതോ മരിച്ചെന്നോ അടക്കപ്പെട്ടെന്നോ ഈടുത്തെഴുന്നേറ്റെന്നോ പാപങ്ങൾ മോചി ഇതൊന്നും അതും അതെല്ലാം വെറും ബിലീഫാണ് ബട്ട് വാട്ട് ഈസ് ഫെയ്ത്ത് ഫെയ്ത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രീത്തിങ് ജീസസ് യേശുവിനെ ബ്രീത്ത് ചെയ്യുക ട്വൻറ്റി ഫോർ സെവൻ ബ്രീത്തിങ് ട്വൻറ്റി ഫോർ സെവൻ ബിസിനസ് അല്ലേ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് ഇതുപോലെ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും യേശുവിനെ ശ്വസിക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ് ശരിക്കും ഫെയ്ത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഫെയ്ത്തിലേക്കാണ് നമ്മൾ വരേണ്ടത് അത് സെക്യുലർ അല്ല ഈസ് നോട്ട് സെക്യുലർ അവന് ലൗകികമായ ഒരു ജീവിതം ഇല്ല ഭൂമിയിലെ ജീവിതമുണ്ട് ഭൂമിയും ലോകവും രണ്ടും രണ്ടാ ഞാൻ പറഞ്ഞതെല്ലാം ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്കുകൾ ലോകവും ഭൂമിക്ക് പകരമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടില്ലെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല പക്ഷെ വേറൊരു കാര്യമുണ്ട് വേദപുസ്തക പ്രകാരം ദ വേൾഡ് എന്ന് പറയുന്നതും ദി എർത്ത് എന്ന് പറയുന്നതും രണ്ടും രണ്ടാണ് ബിബ്ലിക്കൽ സെൻസിൽ നല്ലൊരു ശതമാന സ്ഥലങ്ങളിലും വേൾഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെക്യുലർ സിസ്റ്റത്തെയാണ് ഹ്യൂമൻ സിസ്റ്റത്തെയാണ് വേൾഡ് എന്ന് പറയുന്നത് വി ആർ നോട്ട് ഓഫ് ദ വേൾഡ് നമ്മൾ സെക്യുലർ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ആളുകളല്ല ഹ്യൂമൻ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ആളല്ല ദൈവികതയുടെ വിരുദ്ധപദം എന്താണ് എന്ന് ഞാൻ പലപ്പോഴും ചോദിക്കാറുണ്ട് ആളുകളോട് ദൈവ ദൈവികതയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് വിപരീത പദം എന്താണ് നമ്മൾ പറയും പൈശാചികത പക്ഷേ ബിബ്ലിക്കൽ സെൻസിൽ അതല്ല കോൺട്രാസ്റ്റ് പറയുമ്പോൾ വേദപുസ്തകത്തിൽ പത്രോസിനോട് കർത്താവ് പറഞ്ഞു സത്താനെ എന്നെ വിട്ടുപോകും അല്ലേ അടുത്ത വാക്ക് നീ ദൈവത്തിൻ്റെതല്ല ശരിക്കും മലയാള ഭാഷ പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ബേസിക്കലി ഒരു ജേർണലിസ്റ്റ് മലയാള ഭാഷ പറഞ്ഞാൽ ആ പറഞ്ഞത് ശരിയല്ല എന്തോ പറഞ്ഞു നീ സത്താനെ എന്നെ വിട്ടുപോകും നീ ദൈവത്തിൻ്റെതല്ല പിശാജിൻ്റെത് അത്ര അന്വേഷിക്കുന്നതെന്നാണോ പറഞ്ഞത് ആണോ അല്ല നീ ദൈവത്തിൻ്റെതല്ല മനുഷ്യരുടേത് അത്രേ അന്വേഷിക്കുന്നത് എന്താ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ദൈവികതയുടെ വിപരീത പദം വേദപുസ്തക പ്രകാരം മാനുഷികതയാണ് ആ മാനുഷികതയെ ഒഴിവാക്കിയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ദൈവികരാകുവാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ ഗോഡ് വോൺസ് അസ് ടു ബി ഗോഡ്ലി നോട്ട് ഹ്യൂമൻ
എൻ്റെ സ്വയത്തെ ഞാൻ ക്രൂശിക്കണം ഞാനൊരു ശിഷ്യനാകണം എന്നിട്ട് വേണം എനിക്ക് മറ്റുള്ളവരെ ശിഷ്യരാക്കാനായിട്ട് ഡിസൈപ്പിൾഷിപ്പ് മേക്കിംഗ് ആണ് ലീഡർഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് വിശ്വാസികളെ ഉണ്ടാക്കാൻ അല്ല കർത്താവ് പറഞ്ഞത് ഞാൻ നിങ്ങളോട് കൽപ്പിച്ചതൊക്കെയും പ്രമാണിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം ഉപദേശിച്ചുകൊണ്ട് അവരെ ശിഷ്യരാക്കുകയും എവിടെയെങ്കിലും ഒരു ക്രൂസേഡ് നടത്തി കൈവോക്കിയതുകൊണ്ട് മാത്രം ആളുകൾ ശിഷ്യരാകുന്നില്ല അത് നടക്കട്ടെ പക്ഷേ പുറത്തുള്ളവരകത്ത് വരണം എന്നതുപോലെ പ്രധാനമാണ് അകത്ത് വന്നവനങ്ങ് സ്വർഗത്തിൽ പോകണം നിങ്ങൾ ആത്മാക്കളെ നേടണം എന്നാൽ ആത്മാക്കളെ നേടി അവരെ സ്വർഗത്തിന് പ്രാപ്തരാക്കണം അതിനുവേണ്ടി ആദ്യം നിങ്ങൾ യേശുവിനെ ബ്രീത്ത് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു അനുഭവം ഉണ്ടാകണം എന്നിട്ട് മറ്റുള്ളവരെ ശിഷ്യത്വത്തിലേക്ക് നയിക്കണം ശിഷ്യൻ്റെ പ്രത്യേകത അവൻ പ്രമാണിക്കുന്നവനാണെന്നുള്ളതാണ് ഇതൊക്കെ ഞാൻ ശിഷ്യത്വത്തെക്കുറിച്ചുള്ള എൻ്റെ മെസ്സേജസിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് വെബ്സൈറ്റിലുണ്ട് പ്രമാണിക്കുന്നവൻ വിശ്വാസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെറുതെ വിശ്വസിച്ചാൽ മതി പക്ഷേ ശിഷ്യനാണെങ്കിൽ പ്രമാണിക്കണം ഞാൻ നിങ്ങളോട് കൽപ്പിച്ചതൊക്കെയും പ്രമാണിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം ഉപദേശിച്ചുകൊണ്ട് ശിഷ്യത്വത്തിൽ വേണം ഇനി നമ്മൾ ഊന്നൽ കൊടുക്കാൻ അല്ലാതെ വെറും പ്രസംഗത്തിലല്ല ശിഷ്യത്വത്തിൽ പ്രസംഗിക്കണം പ്രസംഗത്തിലൂടെ വിശ്വാസത്തിലേക്ക് ആളുകൾ വരണം പക്ഷേ അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കുന്നവർ ശിഷ്യത്വത്തിൻ്റെ പാതയിലൂടെ സ്വർഗത്തിന് പ്രാപ്തമാകണം ദൈവമായ കർത്താവ് നിങ്ങളെ സഹായിക്കുമാറാകട്ടെ ആമേൻ Thank you.